ሰላም እንዴት ናችሁ ወገኖች ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እንዴት ናችሁ ጌታ ይባረክ ኔም ቤተሰበም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሁላችሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ እንዴት አመቻችሁ ጌታ ይባረክ እኔ ሞዳችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይባርክ እንዴት ናችሁ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ይመስገን እንዴት ናችሁ ሁላችሁ ሰላም በእያለሁ ሁላችሁ ይክ ተደርበ የገባውት ሰው ይኖር ይሁን ዲ አይ ዶንት አላ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይመስከን ሁሉ መልካም ነው ሁሉ ሰላም ነው ጌታ ይባረክ ተደርበ የገባውት ሰው ይኖር ይሁን አው ካናቲ ካናቲ ጋር ተደርብ ያለው ናቲ ናቲ ገብቷ ላይ ሶሪ እንግዲህ ያላየው ያ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በጽሁፍ ደረጃ እንዳስቀመጥኩላችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ለአንድ መምህር ለኔ መልስ ብሎ የሰጠው ለሱና እንደገና ደግሞ በውስጥ መስመር ላይ በመጽሐፍ ማስፈራሪያ ለሚናገሩ ሰዎች ለነሱ መልስ ለመስጠት ነው በተለይ ግን አብዛኛው በተናገርኩት ነገር ላይ መልስ ብለው ለሰጡ ለ አንድ መምህር ለሳቸው ስማቸውን ጣራ አለሆኔ ሳቸው የኔን ስም ለመጥራት አልፈልጉም ለመምህር አቡኑ ማሞ ለሳቸው በ ይሄን ነገር እንደዚህ ብለ አስተምራሃል ብለው ባሉት ላይ ምናልባት አንድ አንዶቻቸው አይታችሁት ሊሆን ይችላል ካላያችሁትም ምናልባት የተወሰነ በሃይላይት ደረጃ ላሳያችሁ ይችላል እና ለመምህር አቡኑ ማሞ ለሳቸው ነው የሚሰጠው መልስ የመልስ መልስ ነው የምሰጠው ሳቸው እኔ ባሰማርኩት ላይ መልስ ነው ብለ የሰጡትን ሰጠዋል እኔ ደሞ ሳቸው በሰጡት ላይ ቃል እግዚአብሔር ሚለው እንደዛ አይደለም በትክክል አልተተረጎመም በትክክል አልተነገረም በትክክል አልተ 
ምንድነው አልታየም ቃል እግዚአብሔር እየተጠመዘዘ ለራሳችን ፍቃድ ኔ ተተረጉሞ ብሎ የሚለውን አጽኖት ሰጥቼ በሱ ላይ ለመናገር ነው ምፈልገው ለሞን በዛ አቅጣጫ ነው ምናገረው እግዚአብሔር አምላኬ ባርካችሁ ስለዚህ እናልባት ይሄን ዝማሬ ሰምተን ከጨረሰን ቀጥታ በሱ ላይ ምናገረው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን መምህር ለሆኑት ለመምህር አቡኑ ማሞ ለጻቸው መልስለም ሰጠው የኔ ትምርት ላይ ከዚህ ፊት በነበረው ላይ መልስ ብለው ሰጠዋል እንደዚሁም ደሞ ማስፈራሪያ የሚመስል አዘል ነገር ተናግረዋል ማስ ለማስፈራሪያውም ከእግዚአብሔር ቃል ያለው እንደዚሁም ደሞ መልሱንም ከእግዚአብሔር ቃል ላለው ለዛ መልስ ሰጣለሁኝ እና እግዚአብሔር አምላኬ ባርካችሁ ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እና ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባርክ ስለዚህ ሼር ያደረጋችኋቸው ለሌሎች ሰዎች ባስተማሩት ትምርት ላይ ወይ ደግሞ በተናገሩት ክፍል ላይ መልስ ነው ብለው በተናገሩት ክፍል ላይ እኔ ደግሞ መናገረው እግዚአብሔር ቃል አለ አንዳንዶቹም ከዚህ በፊት ተናገረ ያለው ግን ዛሬም እንደገና እናገርበታለሁና ተባረኩ እግዚአብሔር አምላኬ ባርካችሁ ብርክ በሉ ሼር ያደረጋችሁ የጸልያችሁ ሊን ስላላችሁ እግዚአብሔርን ስራ አብረን ነው እየሰራን ያለነው እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ተባረኩ ከዚህ ዝማሬ በኋላ ቀጥታው እግዚአብሔር ቃል ነው ምንገባው እና ይሄን ነው በየምላችሁ ብርክ በሉ
ትውልድ እንግዲህ ይደርሳዋል በቪዲዮም ቢሆን የሚገቡ ሰዎች ካሉ እስከሚገቡ ሰዓት ድረስ በየነበረ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ እንዴት አመሻችሁ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የጻፍኩት በማስተዋቂያ ደረጃ የጻፍኩት ነበር አይደንግ አብዛኛው حزب አላየውም ገናም ስለሆነ ሰዓቱ አይተበቅምም ነገር ግን አሁን ገብቻለሁ ይሄ ሰዓት እንግዲህ ቻሉ ሰዎች ለሚችሉ ሰዎች በዬ የሚያዩ ሰው ከዚህ በፊት እንደምናረጋው እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን መልስ ለመስጠት የመልስ መልስ ለመስጠት ነው የመጣሁትኝ ምናልባት ከዚህ በፊት ገብታችሁ አሁን ማለት አሁን ዘጊታችሁ ለገባችሁ ለመምህር አቡኑ ማሞ ለሚባሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህር ለሳቸው በእኔ ትምርት ላይ መልስ ብለው የሰጡትና ማስፈራሪያ ብለው የሰጡትን በዛ ነገር ላይ ለሁለቱ መልስ ለመስጠት ነው የምፈልገው እና የገባውትም ለዛ ነው ምናልባት በትክክል እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ወደ እነሱም እንዲدرس ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከው የወንጌልን ኡነት የማላፍርበት ያባቶች ያምላክ ያብራሃም የይስሐቅ ያይቆብ አምላክ ከኔ ጋራ ነው ከሚያምኑት ጋር ነው ስለዚህ በስሙ ለታመኑ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው እና መልክቱ ወደዛ እንዲدرس ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል ስለሰሙት ደስ ብሎኛል የግድ ሰዎች ቶል ልቆቹ እንዲሰሙት አይደለም በዚህ üst ደጋግሜ እንደተናገርኩትኝ እንደምታውቁት ብዙዎቻችሁ በዚህ üst ተውቀናን ፈልጋ አይደለም ለመታወቅን ፈልጋ አይደለም እኔ እኔ ሳሎን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአለም ዙሪያ ሁሉ እንዲታወቅና እሱን ማወቅ የዘላለም ህይወት ስለሆነ ማለት ነው በዮሐንስ 17:3 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ወነተኛ አምላክ ይሁን ከሆን አንተን የላከውንም ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት ብሎ ስለሚል እኔን ማወቅ የዘላለም ህይወት አይሰጥም ማንንም ማለት ነው ሰው የተባለ በሙሉ በሙሉ ሰውን የተባለ በሙሉ በናውቀው የዘላለም ህይወትን አይሰጠንም ስለዚህ እኔን ማወቅ ሳይሆን የዘላለም ህይወት ወይ ደሞ ነቢያትን ሳይሆን ማወቅ ሳይሆን የዘላለም ህይወት ወይ ደሞ ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማታትን መላእክትን ማወቅ ሳይሆን የዘላለም ህይወት የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ይሄ ማለት በአብ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክን ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው እና እኔ ከምንም በላይ የኔን ዕቅና ለኔ ለመታወቅ ፈልጌ ሳይሆን እሱኛውን ማብናረግ እሱኛውን አካይድ ማብሄድ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ሁሉ ብዙ ነገር ሌሎቹ እንደሚያረጉት ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ይቻላል ለፈልጌ ነው ግን እሱኛውን መንገድ እኔ አለደም በንግድ ስምን በማስከበር ዝናና ጥቅምን በመፈለግ የተለያዩ ነገሮች በሰዎች ፊት በቃ አንቱ ተብለው ተሞግሰው ተከብረው ተብሎ እንደሚባለው እሱኛውም አለ በሰው ፊት ክብሬም ውርደቴም ከተባለ ብዋረድም ስለ እግዚአብሔር ልጅ ነው በክብርም ስለ እግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ ሲከብር ሁላችንም ክብራናል ደሞ ስለከበረ ክብራናል እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ አክብሮናል አንዴ በአብቀኝ በክብር ሲቀመጥ ሁሉን ወደ ኔ ስባለው ብሎ የዘላለም ህይወት ሰጥቶናል አጽድቆናል አክብሮናል ሁላችንም በዚህ ጌታ ያላምኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ተንሳኤ ንሳና የያጥያት ይቅርታቸውን አግኝተው የዘላለም ህይወት ያላገኙትን ሰዎች እነሱ እንዲያገኙ ወንጌልን ከመስበክ አቅጣጫ ነውና እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይተባረከው ስለዚህ ቀጥላለሁኝ ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ በሮሜ መልክት ላይ ያለውን አንድ ቃል ተናግሬ ራሱ መምህሩ ከተናገሩበት ከዛው ቃል ላይ ተናግሬ ጸልየን ነው እንጀምረው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ያባቶቻችን አምላክ ለኡር እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው አባቶች በየመጣራው ነው እነኛ እንደጋጋ አባቶች ነው የጥንት የጣዋቱ የሚባሉት በብሉይ ኪዳን የነበሩት አበው በአዋርያቱም ዘመን የነበሩ አበው ከነሱም ሞት በኋላ ራሱ አዋርያቱም ጭምር ማለት ነው ከነሱ ሞት ወይ ደግሞ ከነሱ ፍልፈት በኋላ ይህንን የጠራውን የወንጌልን ኡነት ይዘው በየዘመናት መካከል ለወንጌል መስዋዕት ሆኖ ያለፉ የነኛ የደጋጎች አምላክ ማን ነው የደጋጎች አባቶች አምላክ የኔም አምላኬ ነው የኔም አባቴ ነው ያ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው ለናንተም ለውላችንም እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ አባታችን ነው ጌታ ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን ይሄንን ሳቸው ያነበቡትን ክፍል አንብቤ ነው የምጀምረው እንደዚህ ይላል ሮሜ መልክት ምራፍ 8 ከቁጥር 31 ጀምሮ እንግዲህ ምን እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ ማን ይቃወመናል ይላል እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ ማን ይቃወመናል እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ ማን ይቃወመናል ለገዛ ልጅ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው 
ያው ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉ እንዴት እንዲያው እንዴት አይሰጠን ብሎ ይላል እግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ብሎ ጥያቄ ምልክት አለው እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ከሳሽ የለም ማለት አይደለም የሚከሰው ትውልድ አለ ግን ከሱ ምንም ፋይዳ የሌለው ክስ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር የመረጣቸውን የሚከሰው ምንም የሚከሰው የለም ማለት አይደለም እግዚአብሔር የመረጣቸውን አባው አባቶች ማለት ነው ነቢያት እንደዚሁ ማዋሪያት ተከሰዋል ወይ ደም በሰው ወይ ዘንድ ሰማቸውን አጥፍተዋል ሰማቸውን አጠልተሻው አጠልሽተዋል በሰው ወይ ዘንድ በሰዎች እጅ ሁሉ እስከ መገደል ድረስ ደርሰዋልና እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ይላል ጥያቄ ምልክት አለው እና የሚከስ የለም ማለት አይደለም ይከሳሉ ይከሳል ከሳሻል ዲያብሎስ ይከሳል ሰው ይከሳል ነገር ግን ከሱ እንደዚህ ይላል ወርታች ወርዶ ጳውሎስ ሲናገር ምናልባት ዘርየ ማለት ነው ሁሉን ክፍል ስለምታቁት ብዬ ነው የሚከሱ አሉ። እ ሰላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላል እንደሚታረዱ በጎች ተቆጣርን ተብሎ እንደተጻፈው ነው። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆን ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን መላእክት ማን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ከጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ ይላል ጳውሎስ ይሄን ብሎ የሚለው አንደኛ ፊት ለፊት የሚቃወሙ ሰዎች ሰማቸውንም የሚከሱ የተለያየ ነገር የሚያደርጉባቸው መከራን የሚያመጡባቸው ስደት የሚያመጡባቸው ማስፈራራት ዛቻን የሚያመጡባቸው እነኚህን ሁሉ ከክርስቶስ ፍቅር እንዳይለየን ይሄንን ተረድቻለሁ ብሎ ሐዋርያው ተናገረ ስለዚህ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ቀጥሎ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተ ይሩቁን ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ስለ ምልጃ አይደለም ዛሬ የምናገረው ስለ ምልጃ ያዝኑ ትምርት አለ እሱን ቀጥላለሁ እግዚአብሔር ግን የመረጣቸውን ስለ መቃወም ብሎ የሚለው ባለፈው ግዚያት ላይ ባስተማርኩት ነገር እግዚአብሔር የመረጣቸውን ሰዎች ይቃወማል ወይ ደሞ ከሷል ወይ ደሞ ስማጥፋት አድርጓል ብሎ ለሚል በዛ ላይ ተነስተው ለአስተማሩት ትምርት ለዚ ለኚ መመርና ለሌሎችም ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተነስተው ያስተማሩበት ክፍል ላይ ትክክለኛ የሆነ አስተምሮት አይደለም የሰጡት ትክክለኛ የሆነ አተረጓጎም አይደለም የተተረጎመ ስለዚህ እሳቸው ከተነሱበት ጥቅስ ላይ ተነስቼ ነው እኔ ምንናገረው ይሄ ማለ ምን ማለ ነው የሮሜ መልክ ምዕራፍ 8 ይሄንን ቁጥር 33ን ጠቅሰዋል ትርቢታ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ን በደም ባርገው ረገጥ አርገው እሱ ላይ ቆመው ጠቅሰዋል ከሁለተኛ ነገስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚሁም ሌሎች የተቃቀሰዋቸው አሉ ግዜ ከበቃኝ ሄዳለሁ ግዜ ካልበቃኝ ግን በእነኚህ ክፍሎች ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ብሎ በሚለው ማለት ነው ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ስለዚህ ሼር አድርጉት ለዳዲስ ሰዎች ለሌሎችም እንዲدرس ማለት ነው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባርኩ አጭር ጸሎትን እንጸልይ የተወደድክ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር በነገር ሁሉ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን ክብር ለአብ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ በሰማይና በምድር ላንተ ብቻ ይሁን እናመሰግናለን የህይወታችን ራስ ይሁን ከናንተ ነህ የፈጠርከን ይሰራህን አንተ ነህ ምድርን ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣህ አንተ ነህ በሰማይና በምድር sultaan ያላህ አንተ ነህ መንግስት ሁሉን ትገዛለች እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ያንተ ስላደረከን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እንደገና ስለተበጀህን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞት የዘላለምን ሞት ለንሞት ወደምንችልበት ወደዛ በራሳችን የሃጢያት መታለል ላንተ ባለመታዝና ባለመገዛት ከእደንገነት ከጠፋንበት ከዛ ህይወት እንደገና ጌታ አባቶይ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም መዳኒትና በዛ አድርገህ ወደ ራስ ስለመለስከን እናመሰግናለን ህይወት ስለሰጠን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ለዘላለም ስም የተባረከውን ቀሪ ግዚያችንን ባርክልን በማስፈራራት በዛቻ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ክፉ ምክርን የሚመክሩ በባሪያ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በነቢያት ቃል እንደተናገር አቤት ወደ ዛቻቸውና ወደ ምክራቸው በኢየሱስም ተመልከት ብሎ ባሪያህ ነብዩ ንጉሱ ህዝቅያስ እንደጸለየ እኔም በዚህ ሰዓት ጸለያለሁ እግዚአብሔር የወንጌል ዑነት ተነገረ ብለው የትኛውንም በስጋ ማስፈራራት በተለያየ አይነት ነገር የሚያደርጉ አቤቱ ወደ ዛቻቸውና ወደ ምክራቸው እንድትመለስ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንድትመለከት በኢየሱስ ክርስቶስም ማርያምም ስጸለየ እንዳለች የትብይተኞችን ሐሳብ ካንቱ ያደርጋዋል ብላ እንዳለች እግዚአብሔር የዘላለም 
አምላክ የትብይተኞችን ሐሳብ እግዚአብሔር በኢየሱስም ከልባቸው ጋር ጌታ አባቶይ እንድትበትን እግዚአብሔር ይዘላለም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልይ ያለን ተቃዋሚዎች የወንገንን ኡነት ሊገቱት አይችሉምና አቤቱ አንተን ታምነን ስምን ይዘን ቃለን ይዘን ዛሬ ምን እናገራለን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ነው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒት ነው ብቻኛ መዳኒት ለዓለም ሁሉ የተሰጠ ብቻኛ መዳኒት ሰው ሁሉ የሚድንበት ብቻኛ መዳኒት ከሱ በቀር ሌላ መዳኒት የለም ከሱ በቀር ሌላ ጌታ የለም ከሱ በቀር ሌላ አዳኝና ጌታ የለም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ በቀር ሁሉአችን እግዚአብሔር ምናውቀው በቃል የተረዳኑ አባቶቻችን የነገሩን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እስራኤል ቅዱስ ሉል እግዚአብሔር አንተን አዳኝና ባንተ ታምነናል እና መሰግናለን ለዘላለም ስም የተቀደሰ ይሁን የተኛም የጥላት ምክር የሰይጣን ሐሳብ ሁሉ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን እግዚአብሔር የሰው ጥላት የለንም ባሪያ ጳውሎስ እንደተናገረ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ተብሎ እንደተጻፈው እግዚአብሔር የኛም በስጋና በደም አይደለም ውጊያችን አቤቱ ሰዎችን ጌታ አባቶይ ልባቸውን ለተለያየ አይነት ነገር የሚያከፋ የሰይጣን ሥራ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም የፈራረሰ እንዲሆን ጸልያለን እና መሰግናለን ያንተ አብሮነት ከኛ ጋር ስላለ እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርጋል ተብሎ በቃል እንደተጻፈ አቤቱ የተንኮለኞች ሐሳብ ሁሉ ከንቱ እንዲሆን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለን እና መሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሄያውስም አሜን ተባረኮ ገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ለኝ መምር ነው መልስ የምሰጣው ማለት የመልስ መልስ ማለት ነው ባለፈው ባስተማርኩት ላይ ስለ ስለ ስም ስሞች ማለት ስምን በሰው ልጆቻችንን በማን ስም መሰየም አለብን ብሎ በሚለው በተናገርኩት በመዝሙር 127 ላይ አይ ቲንክ ሙሉን ክፍል የተረዱት አይመስለኝ ወይ ሙሉን ክፍል ያዩት አይመስለኝ ተቆርጦ ሊሆን ይችላል ይደረሳቸው ነገር ግን ቢሆንም ግን በዛ በተናገርኩት ላይ አዎ ተናገር ያለው ልክም ነው እግዚአብሔር ቃል የሚለው ነው የተናገርኩት መዝሙር 127 ላይ ነው ልጆች በሰማይ ቢሆን በመድር የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ሰው ሰውን አይሰጥም ሰው ሰውን አይሰጥም ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የማህፀንን ፍሬ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ነው ብሎ የሚለው ይሄንን ያለው ነብይ የእግዚአብሔር ዳዊት ነው አን ንጉስ ዳዊት ማለት ነው እንደ ልቤ የተባለው ዳዊት ነው ቅዱስ ዳዊት ነው ስለዚህ ዳዊት ነብይ ነው እኔ ነብይና እነኝና እኔ ልጅ ሰጣለሁ ብሎ አላለ ስለዚህ ከመዝሙር 127 ላይ እግዚአብሔርን ቃል ከዛ ተነስቼ ነው የተናገርኩትኝ አባቶች ነቢያት የሰበኩትን ከዛ ላይ ተነስቼ ነው ምናገረው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል ብሎ የሚለውን ክፍል መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም እሳቸው ይሄን ክፍል እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎቹ መምህራን በሙሉ ወይ ደግሞ ሌሎቹ ማገልገያዎች በሙሉ ቤተኛው ማቅጣጫ ላይ ያለ ማለት ነው ስለ ቅዱሳን መላእክት እንደዚሁም ስለ ቅዱሳን ሰዎች ቅዱሳን አባውና እናቶች ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ስለ ጻድቃን ስለ ሰማዕታት የሚባሉ ማለት ነው ከሰው ወገን እግዚአብሔር የመረጣቸው በዘመናቸው እግዚአብሔርን ያከበሩ እነሱም በዘመናቸው አክብረውት ያለፉ እነኛን አባቶች ማንንም ሰው የሚከሳቸው የለም ቢከሳቸው ከሱ ፋይዳ የሌለው ከሱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የመረጣቸው እግዚአብሔር ነው አለ ምሳሌ አቤልን መጥቶ አንድ ሰው ማለት ከመጀመሪያው ብንጀምር ከጻድቁ ከአቤል ደም ብሎ ስለሚል ጌታ ማለት ነው ከዛ ከአቤል ጀምሮ አቤል ትክክል አይደለም ብሎ ማንንም ሰው መክሰስ ሊች ልች ሊሆነ ግን ከሱ ፋይዳ የሌለው ከሱ ነው እንኳን አቤልን ቀርቶ አይደለም እግዚአብሔርን ሰዎች ከሱት የለን ዴ እግዚአብሔርን ሰዎች ይነቅፉት የለን ዴ እግዚአብሔርን ሰዎች ይሰድቡት የለን ዴ እና ግን እግዚአብሔርን ሰደው ማለት እግዚአብሔር በቃ ሚሻማቀቅ ወይ ደሞ ሚያፈር ወይ ነይ በቃ ምን ተገኘብ ይብሎ ሚል አይደለም እንደዚሁ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ሰዎች ሰውይ ተነስተው ይከሷቸዋል ሰዎች ቢከሷቸው በህይወታቸው ድካም ተገኝቶ ቢከሷቸው የተለያየ አይነት ነገር ተገኝቶ ቢከሷቸው ድካማቸውን ተንተርሰው ነው ይከሰሱ ተብሎ ሊባል ይችላል ይሆናል ነገር ግን እግዚአብሔር የመረጣቸውን እሱ እንዲያገለግሉት የመረጣቸው በዘመናቸው እግዚአብሔርን አክብረውት እሱም አክብሯቸው ተመርጣው አገልግሎት በህይወት ዘመን አገልግሎት ያለፉ ቅዱሳን አባው ሐዋርያትና ነቢያት እንደዚሁም ደግሞ እናቶች በአዲስ ኪዳንም በቡል ኪዳንም ያሉ ከፍጥረት ዓለም ጀምሮ ያሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ስለመረጣቸው ማን የሚከሳቸው ይለም ቢከስስ የሚከስቱ ልድ የለም ወይ ሊኖር ይችላል የሚከሳው ግን ከሱ ፋይዳ የሌለው ትርጉም የሌለው ተቀባይነት የሌለው ማለት ነው ለምሳሌ በእግዚአብሔር መላእክት ላይ በቅዱሳን ሰዎችም ላይ ማንንም ሰው ነገር ማጥቶ ቢከስ ከሱን የተቀባይ በእኔ ዘን ተቀባይነት አይኖረው በደም ይሄን ነገር ይሄን ቪዲዮ በደም በደም ሰዎች እየሰሙ ስለሆነ በደም ብለም እናገረው ለምሳሌ 
መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱሳን መላእክትን ማለት ነው ነ ቅዱስ ሚካኤል ነ ቅዱስ ገብርኤልን የሚከሰው ካለ ከሱ ፋይዳ ይሌለው ከሱ ነው የሚሆነው በምን አይነ መልክን የሚከሰው ቅዱሳን መላእክት አይከሰሱ ምክንያቱም የሚከሰስ የሚከሰሱበት ነገር አላደረጉማ ሲያደ መጻፉም ያደርጋሉ ብሎ አላለንም ከወደቀው መላእክት ከሰይጣን ውጭ ያሉት ሌሎቹ ብርሃናዊ መላእክት በሙሉ አይከሰሱ አይከሰሱ ايه ማለት ቅዱስ ሚካኤል አያማልድም ማለት ግን መክሰስ ማለት አይደለም የመላእክት አስተምሮት ላይ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠናል እድሜም ጨምርላን ጸጋንም ያበዛልናል ባለፈም ደጋግሜ እንደተናገርኩት መጣለው በእያንዳንዱ ላይ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያላቸው ግንኙነትና ያላቸው ስራ ከፍጥረታቸው ጀምሮ አገልግሎታቸው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያላቸው ድርሻ በዘላለም ድነት ጉዳይ ላይ ያላቸው ድርሻ ምን እንደነ ብሎ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግረ ማለት ነው ከማንም ይልቅ ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር ቃል ስለሚነግረን መጽሐፉ ይነግረናል ሌሎች ስለ መላእክት እንዲነግሩን አንጠብቅም እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሚካኤል የመላእክት አለቃኑ ብሎ ያለኝ የሆነ የምነ ድርጅት አይደለም መጽሐፉ ነው ሐዋርያው ይሁዳ በመልክቱ ላይ ምዕራፋን ቁጥር 9 ላይ የመላእክት አለቃኑ ይላል ስለዚህ ገብርኤል አብሳሪ መሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይነገረ ይሄን መጽሐፍ ደግሞ የጻፉት ኢብራውያን አባቶች ናቸው ቡሊ ኪዳን በተመለከተ አዲስ ኪዳን በተመለከተ ማንንም ሰው አልጻፈም በ12 ሐዋርያት የተነገረው ወንጌል እነኛ ሐዋርያት ኢብራውያን ናቸው አይሁዳውያን ማለት ነው የቀደሙትም ነቢያት በሙሉ ኢብራውያን ናቸው ምናልባት ከሉቃስ ውጪ ማለት ነው ያዲስ ኪዳን መልእክት ማለት ነው ከሉቃስ ውጪ ሉቃስ ግሪካዊ ሰው ስለሆነ በሐዋርያቱ ዘንዳና በሐዋርያቱ ተርታ የሚመደብ አልነበርም ከነኛ ከተመረጡ ከ12 ብሎ ከሚለው ማለት የቃሉ አገልግሎት ከሆኑ ግን ሰምቶ ጽፏል ሉቃስንና ራዙ የሉቃስ ወንጌልና ለከበር የከበር ቴዎፍሌዎስ ወይ ብሎ ለቴዎፍሌዎስ ለተባለ ግለሰብ ነ የጻፎ ከቃሉ አገልግሎት ከሆኑ ከሁነተኛ በወቅቱ የነበሩ ከነሱ ሰምቶ ማለት ነው ቃል እግዚአብሔርን እንደዚሁም ያዋርያ ስራን የሚጻፈው እሱ ነው መለማለ ፈልጌ ነው ስለዚህ በእነዚህ አባቶች ነው የተጻፈው ስለዚህ እነዚህ አባቶች መላእክት ስራቸው ምን እንደሆነ ድርሻቸው ምን እንደሆነ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ምን እንደሆነ በዚያን ወቅት ላይ በነበረው ዘመን መላእክት ሲገለጡ ምን አይነት ነገር ይናገሩ ነበር ምን አይነት ነገር ያደርጉ ነበር ብሎ የሚለው ማንንም ሰው ሊነግረኝ እስከማይችል ድረስ የአይሁዳውያን የኢብራውያን አባቶች ጽፈውልናል ስለዚህ ያው ማንንም ስለ መላእክት አገልግሎት መጥቶ ስለ መገለጥ ስለ መሄድ መጠየቅ ካለብኝ በዚህ ዘመን ያለውን ትውልድ ሳይመጣቀው ዳንኤልን ስጠይቀው ዳንኤል መላእክት እየተገለጡ ይናገሩት ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክት ይዘው እየመጡ ይናገሩት ስለነበረ ከዳንኤል ትምህርት መጻፍ ላይ ነው ማነበው ካሌላ ከይተም አልቀዳ ጳውሎስ ጋር መጥቷል ጴጥሮስ ጋር መጥቷል ልክ እንደዚሁ እህንን በራሱ የቻለ ትምርት ስላለው ዛሬ ይመጣለው ነገር ግን እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ነው የሚከሳቸው ማንንም ተነስቶ ሊከስ ይችላል መብቱ ነው እከሳለው ብሎ ሚል ማለት ግን ከሱ በቃ ከንቱ የሆነ ክስ ነው የሚሆነው ለምን እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ነው ያከብሩት እንጂ እኛና ክብሩን ብለው አላሉማ ነገር ግን እግዚአብሔር መርጧቸው እግዚአብሔርን ትተው እግዚአብሔርን ወደ ኋላ አርገው እነሱን አስቀድመው እኛና ክብሩን ብለው ቢሉ ለምን ብለን ጠይቃቸው ነበር ይሄንን ግን ያለ አንድም ነቢይ አንድም ሐዋርያ የለም እኔ ላንስ እኔ ላንስ እሱ ሊልቅ ይገባል ይያሉ ነው የነገሩ ነቢያት እግዚአብሔር እርሱን ስሙት ይያሉ ነው የነገሩ ነቢያት እግዚአብሔር በስሙን እሳና ያያት ይቅርታ ይገኛል ይያሉ እግዚአብሔርን ከፍ ያደረጉ እነሱ ራሳቸውን ይያሳነሱ ነው የነገሩ እኛንም ማክብሩን ይያሉ አይደሉም የነገሩን እግዚአብሔርን አክብሩ ይያሉ ነው የነገሩ ስለዚህ የትኞቹም ቅዱሳን አባቶች ቅዱሳን እናቶች ወይ ደግሞ ቅዱሳን መላእክት እነሱን እግዚአብሔር ስለመረጣቸው እየከሰሷቸው ነው ብሎ ሚል ይሄ አሁንኛ ላይ የዛሬ ላይ ተጀመረ ሳይሆን በእምነት ደረጃ ከተባለ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት መላእክትንም ቅዱሳንንም አባቶችንም አማ ያከብር መደዴ የእግዚአብሔርን ቃል ማናቅ እንደው ካወቅንም በስንዴና በሰልባጅ የመጣ ነው ይያሉ በእያው ደመረቱ ያፋቸው ማማሻ ያደረጉ ነው ራሳቸው ናቸው ሲጀምር ማን ነው መንቀፍ የጀመረ ማን ነው መሳደብ የጀመረ ይመልሱልኝ አሁን ለዚህ ለዚህ መልስ ማለት ነው ማን ነው መዝለፍ የጀመረ እኔ አሁን ዘለፋው ውስጥ አልገባው ስለተዘለፈን ዘለፍ ማለት ያደረለም ማን ነው ግን መዝለፍ የጀመረ የወንጌልን ኡነት በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሁሉ ጀምሮ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያኑ ይቶ አገልግሎት የነበሩ ሰዎች እኮ ደማቸው እንደስከ እንደስከ እንደ እንደ ጎርፍ እስኪፈስ ድረስ ተቀጥቀጠዋል ተገለዋል ታሪክ እኮ አለ ታሪክ አለ ይሄ ዓለም ያወቀው ታሪክ አለ ጻአየ ሞቀው ታሪክ አለ 
ማነው ኢየሱስን ሲጠራ አሁን እኛ ቅዱሳን መላእክትን ሲጠሩ ደማቹ ይፈላል ምናቹ የምድነው ጻጉራቹ ይቆማል ይያሉ ብለው የሚሉ ሰዎች እኔ ቅዱስ ሚካኤል ስሙ ስለተጠራ ቀኑን ሙሉ ቢጠራ አንይ ሚካፋኝ አይደለም ሁነተኛው ቅዱስ ሚካኤል ከሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔር መላእክ ከሆነ ምክንያቱም እሱ ያምላኩን ክብር ያምላኩን ክብር ያምላኩን ምስጋና ያምላኩን ክብር የሚፈልግ እንጂ የሱን ክብር የሱን ምስጋና የሚፈልግ መላእክት እንዳልሆነ የእግዚአብሔር ቃል በግልጽት ይነግረናል ላ መስግንም ላ ክብርም በየብለው ለምን እንታ ከብራለ ነው ብሎም ይላል ማክብር ብሎም ይላው ነገር በደንብ ራሱ መተርጎም ያለበት ቃላት ነው ዘንድሮ ሰዎች አከበረን ብለው በጣም ነገሩ ለጠጣውት ወስደውት ባልሆነ አቅጣጫ ከአክብሮ ታምልኮ ተደርጎ ማለት ነው አክብሮ አምልኮ ተደርጎ ወደ አምልኮነት ተቀይሮ በእኛ በኢትዮጵያውያን ወይ በኤርትራውያን መዝገበ ቃላት ማለት ነው ይሄ በጽሁፍ ደረጃ ያለው ሳይሆን ቅዱሳን ቅዱሳን መላእክትን እንኳን ቅዱስ መላእክትን ቅዱሳን መላእክትን ቀርቶ አይደለም ሰዎችን እንድናከብር ይሄ እግዚአብሔር ቃል ያዘናል ያዘናል አባትን እናትን እንድናከብር ያዘናል ቅዱሳን መላእክት ማይከበራሉ ሳከብራቸው ግን መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው መሰረት ነው አከበርኳቸው በዬ ለነሱ ስግደት ለነሱ አምልኮ ለነሱ ዝማሬ ለነሱ ማጠን መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድም እንደማይፈቅድ እራሱን እኔ እዚህም እዛ ማልረጥም እራሱን የቻለ የቅዱሳን መላእክት ትምርት ስላለ በዛ ሰዓት ላይ መልስ እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በሰላም ያደርሰን ጸጋ ይስጠን ግዜን ይጨምርልን በዛ ሰዓት ላይ ይናገራል ስለ ቅዱሳን መላእክት አስተምሮ ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤልን ማከብረው ነው ለሱ በመዘመር ለሱ በመስገድ ነው ብሎ በሚል የሚል ሰው የራሱ መንገድ ይሄዳል እኔ ግን ለሱ በመዘመር ለሱ በመስገድ አይደለም ለቅዱሳን መላእክት እንዲዘመር መጽሐፍ ቅዱስ አያዝም አያዝም መጽሐፍ ቅዱስ ምድር ሁሉ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ነው ያለው ነብይ የእግዚአብሔር ዳዊት የሉም እንደ በዳዊት ዘመን መላእክት አልነበሩም ነበሩ በደንብ ስሙኝና አንተየ መላእክትና አልነበሩም እንደ በዳዊት ዘመን ነበሩ ለምሳሌ ባለራዩ ጋድ በነበረበት ዘመን በአንደኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ በዚያን ዘመን የነበረ ባይዘውኛ አባት ምንድነው ብለው ያሉት እሄን ሁሉ ዕቀት ያስተማረች ቤተክርስቲያን እኔ እሄን ሁሉ ዕቀት ያስተማረኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ለማንም ክብርን አልሰጥም ለማንም ክብርን አልሰጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የቃሉን ዑነት የገለጠልኝ የጸጋው ባለቤት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዘላ ዓለም ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት አልነበሩም እንደ በነዳዊት ዘመን ነበሩ አያቋቸውም እንደ ቅዱሳን መላእክት ነበሩ ለምሳሌ በዳዊት ዘመን በአንደኛ ዜና መጽሐፍ ቅዱስ ባልኩት ምዕራፍ 21 ላይ እሺ ባለራዩ ጋድ በነበረበት ዘመን እስራኤልን እንዲቆጠር ዳዊትን ሰይጣን ልቡና አነሳስጦት እስራኤል እንዲቆጠር አደረገ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የጦራ ለቃውን የዮሐብን ምክር እንቢ ብሎ ገሸሻ አድርጎ እስራኤል እንዲቆጠር ባደረገ ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር መቅሰፍት በእስራኤል ላይ መጣ ስለዚህ የሚቀስፉ መላእክት ላ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ላካቸው ለምን ዳዊት ቀሰፍክ ብሎ ማንም መላእክት ተቆጥቶ መጥቶ መቅሰፍ አማቅሰፍ አልጀመረ ለምን ቆጠርክ ብሎ ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር ግን መላእክትን ይልካልና መላእክት ልቆ እስራኤልን ቤት መቅሰፍ ሲጀምር የእግዚአብሔርን መላእክ በእያቡሳዊው በኦርናው ድማ ላይ የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ በመድርና በሰማይ መካከል ቆሞ አየው ይላል ማ ዳዊት እንደዚሁም ደግሞ ከ31 ነገስታት ጋር የነወይ ልጅ ኢያሱ ኢያሱ ወልደ ነወይ የነወይ ልጅ ኢያሱ ከሙሴ ሞት በኋላ ከናን ምድር ላይ ሲገቡ እኚህ መምር ተቀሰውታል የእግዚአብሔር መላእክ ታይቷል ታዲያ ኢያሱ የእግዚአብሔር መላእክ ሲያከብር እየ ዘመረ ነበር ያከበረው ጸበል ጻድቅ ያረገ ነበር ያከበረው ስለዚህ ቅዱሳን መላእክትን አባቶች ያቋቸዋል በለም ያቋቸዋል ዳዊት ያቋቸዋል ኢያሱ ያቃል ሙሴ ያቃል ዳንኤል ያቃል የእግዚአብሔር መላእክትን ነብይ የእግዚአብሔር ዘካርያስ ያቃል በዘካርያስ ትምህርት መጽሐፍ ላይ እኔ ራሱን የቻለ ትምህርት ስላለው አይ ቲንክ ደጋግም ይገባውበት ዘካርያስ ያቃል ባምባ ምንድ ነው በባርሰነ ዛፎች መካከል በፈረስ ላይ የተቀመጡ ጉራቻ ፈረስ ዲማ ፈረስ እንደዚህ ያለ ያይ ያይ ነበር ከሚነጋ የሚነጋገረው የእግዚአብሔር መልአክ ነበር እግዚአብሔር ልቆት ከዘካርያስ ጋር መጥቶ ያወራ ነበር ስለዚህ አባቶች መልአክትን ያቋቸዋል ግን አንድም ቀን ዘካርያስንም ይሁን ዳዊትን ሌሎቹን አበው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት የብሉይ ኪዳን አባቶችን ስናነብ ወይ እነሱን ታሪክ ወይ እነሱን ህይወት ስናጠና አንድም ቦታ ላይ ለመልአክት ዘምሩ ለመልአክት ለልበሉ ለመላእክት ሰው ብለው አላሉም አላስተማሩ ነው እንደዚሁም በአዲስ ኪዳን እ አክብሮት ሙሉ ሚለው ነገር በደንብ መፈታት ስለለበት ነው በአዲስ ኪዳንም ደሞ እንደዚሁ ለሃርያው ጳውሎስ 
ሲጀምር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ የቅዱሳን መላእክት አገልግለውታል ግን ለቅዱስ ድንግል ማርያም ተገልጧል መላእኩ ለዮሴፍ ተገልጧል እነዚህም ለአብነ ጳውሎስ ተገልጧል በዛ በመርከቡ ላይ ይሄድ ይያለ በለጴጥሮስ በሆኒ ተገልጦለታል የእግዚአብሔር መላእክት ተገልጧል ሲገለጡ ግን አንድም ቦታ ለሐዋርያቱም ለነቢያቱም ለሐዋርያቱም ስገዱልን ሰውልን እጣኑልን ብለው አላሉ እኛም ቅዱሳን መላእክትን እናከብራለን ማንንም ሰው ተነስተው አያከብሯቸው አዋረዷቸው አቃለሏቸው ብሎም ይለውን እኛ እንደዚህ አይነትን ክስኛ አንሰማም ለምን ቅዱስ መላእክትን ከእግዚአብሔር ቃል ተረድቼ ስለማቃቸው መጻፉ ስጣው ብሎ ባለው መሰረት ብቻ ነው ለመላእክት ለመላኩ ክብርን ምንሰጠው ስለዚህ ያው ቅዱስ ሚካኤልን እግዚአብሔር ልቆት በሚገለጥበት አካል ተገልጦ እስካላየው ድረስ በበሌለበት ቅዱስ ሚካኤል ክብርና መስጋና ለስም ይሁን ብሎ ማለት ተከከለኛ ጸሎት አይደለም ተከለኛ አክብሮትም አይደለም ነው ይሄ ነው ነቱ ስለዚህ ቅዱሳን መላእክትን እንደዚሁም ደሞ ቅዱሳን አባቶችንም አታከብሩ አያከብሩም ቅዱሳን አባቶችንም አያከብሩም እኛ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ጣላትን ወደድ ብሎ ሚል መጽሐፍ ነው ያዝኑጃችን ላይ ደጋግሜ እንደተናገርኩት ከዚህ በፊት ስፔሻሊ በቅዱስ ከቅዱስ ድንግል ማርያም ጋር ከሌሎችም ቅዱሳን ነቢያትና ሐዋርያት ጋር ለማጣላት ለማጋጨት እነሱ አይጋጩንም እነሱ እናፍቀራለን ብለው ሚሉ ሰው ስራቸው እንጂ እየመጡ የሚጋጩን እኔ ቅዱስ ድንግል ማርያም እስከ ዛሬ ድረስ የሚያገለግለው እግዚአብሔር ነው ማገለግለው እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማለሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 መሰረት በጎች ድምጽን ይሰማሉ ብሎ ስለሚል እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ የሚናገር አምላክ ስለሆነ እኔም ልጁ ስለሆን በጸጋ ይዳንኩኝ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ካመድ ከትቢያ ካፈራንስቶ ልጁ ያደረገኝ በዳግም ልደት ይወለደኝ የዘላለም ህይወት የሰጠኝ ልጁ ስለሆንኩኝ እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ ይናገራ ስለዚህ እስካሁን እስካሁን ድረስ እግዚአብሔርን ሳገለግል በእነኛ 18 አመት አጥ ውስጥ አንድ ቀንም እግዚአብሔር ለምን እናቴ እንቅድስ ድንግል ማርያም እንደዚህ ተናገርክ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተቆጥቶኝ ያቀም ምክንያቱስ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ በሚላት መሰረት ቅድስ ድንግል ማርያምን ማከብራት ነኝ ነኝ ማንንም ለማስደሰት ማንንም ለማበሳጨት ብዬ አይደለም ይሄም እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎቻችሁም ጭምር ማለት ነው ይሄንም ታረጉት አማኞች የወንጌል አማኞች ከዚህ ውጪ የተንሻፈፈ መንገድ ግን የምትሄዱ ሰዎች ካላችሁ አስተካክሉ ነው ብላን እንደለም የእግዚአብሔር መላእክት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት የጌታና ቅድስ ድንግል ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያላችሁ የማንንም ልብ ለማሞቅም ለማቀስቀስም ብዬ ምንናገረው ነገር የለም መጽሐፉ እንደሚናገረው እንደዛው እንናገራለን መጽሐፉ እንዳከበራቸው እንደዛው እናከብራለን መጽሐፉ ካከበራቸውና ከተነገረ ከተናገረላችሁ ውጪ ግን ሌላ ነገር ሚናገሩትን እንቃወም አለን በስማቸው ማለት ነው ግልጽ አማርኛ አይደለም እንዴ ግልጽ አማርኛ ነው መነገድ አይቻለም በቅድስ ድንግል ማርያም ስም መነገድ አይቻለም ወንጀል ነው በኔምስ መነገድ አይቻለም እኔ ራሴን ከቅድስ ድንግል ማርያም እኩል ያምላክና ተኝ ይያልኩ አይደለም እሷም እኔም በጸጋ ይዳንን የጌታ እናትናት ያንን ቦታ ያንን የጌታ እናትን ቦታ ማንንም ሰው ሊወስድ አይችልም ሊወስድም ብሎ ቢል ሲያምረው ይቀራዋል በቃ የጌታ እናትናት ጌታን በስጋ ወልዳለች ተወልድ ሁሉ በጽይት ይሉኛል አዎ እንላታለን በጽይት ማንን ለማስደሰት ብዬ ማንን ለማስከፋት ብዬ ነው ማለላት ማን ለማስደሰት ብዬ ነው ሰው ለማስደሰትም ለማስከፋት ብዬ አይደለም ብዬ የምናገረው መጽሐፉ ስለሚል ነው በጽይት ማለት የተባረከሽ ማለት ነው በጽዋን የተባረኩ ናቸው በጹ የተባረከ ነው ስለዚህ ቅዱሳን መላእክትን ተጠላላችሁ የጌታና ተጠላላችሁ ስሙን ታንቆሽሻላችሁ ቅዱሳን መላእክት እኔ እንደም የመላእክትን እና የቅዱሳን እናቶችን ስም እግዚአብሔር ያከበራቸውን ሰዎች ስም እያነሳችሁ በስማቸው ያለውና ነገር እየተጻፈ ስማቸውን ያቆሸሻችሁ አላችሁት እናንተ ናችሁ ነው በግልጽ አማርኛ ምንናገረው ለምሳሌ ለምሳሌ መጻፈ የሆነው ላይ ቅዱስ ሚካኤልን እና ቅዱስ ራኤል የተባለው መላእክ መጻፈ የሆነው ምዕራፍ 19 ላይ የእግዚአብሔር መላእክትን እንደዚህም ይል ቃል አለ ሚካኤልና ሩፋኤል መንፈስ ቅዱስን ይያሙ የተናገሩበት ቃል አለ ባለፈው ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ ደጋግመን ተነጋግረናል መላእክትን መሳደም ማለት ይሄ ነው መላእክትን መሳደብ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ተሳድበዋል ብሎ እግዚአብሔርን አልተሳደቡ መላእክ ተሳደቡ ብሎ መናገር በጣም ድፍረት ነው ትክክለ አይደለም ነው ምንለው እንዲህ ይላል ያው ሰማን ያዱ በዚያስ ቀን ቅዱስ ሚካኤል የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀቱ ወደ አዘን ይወስደኛል ያበሳጨኛል ብሎ ለቅዱስ ሩፋኤል መለሰለት ይላል ይሄ ቃል ዘፍ ማን ነው መጻፊ ነው ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ነው ያለው አሁን ሁለቱ መላእክት እንደሚያወሩ ተደርጎ ነው የተጻፈው ሁለቱ መላእክት ሲያወሩ በሚነጋገሩት ንግግር ውስጥ 
ሚካኤል ለሩፋኤል ይመልሳ ለሩፋኤል ለሚካኤል ይመልስለታል ምን ይያለ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪያቸው ነው ከስላሴ አካላት አንዱ የሆነ ሶስተኛ አካል የሆነ እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስን በዘመኑ አማርኛ ስናዩ ያማሉ እነኝ ሁለት መላእክት እንደሚያሙ አድርጎ ላይ ተጻፈው በዚያች ቀን ይላል ቀኒቱ ቤተኛው አቀን እንደሆነ ባይታወቅም ቤተኛውም ቀን ይሁን ያለፈም ይሁን አሁንም ያለ ይሁን ወደፊትም ያለ ይሁን ቤተኛውም ቀን በዚያች ቀን ቅዱስ ሚካኤል የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀቱ የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት ወደ ሀዘን ይወስደኛል ያበሳጨኛል ብሎ ለቅዱስ ሩፋኤል መለሰለት ይላል ይሄ ግልጽ አማርኛ ነው ምንም ትርጓሜ እስከማያስፈልገው ያስፈልገው ድረስ ሚካኤል በመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት ይበሳጫል ይያለን ነው ሚካኤል በመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት ወደ ሀዘን ይወሰዳል ይያለን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ደግሞ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል የእግዚአብሔር መልአክ የሆነው የመላእክት አለቃ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እንደሆነ ስለሚያቅ በመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት አይበሳጭምም አይናደድምም አያማውምም ነው ምንለውኛ ይሄ ነው ነቱ መላእክትን ዓለም አክበር ማለት ይሄ ማለት ነው እንጂ ቅዱስ ሚካኤል አይማልደኝም ማለት መላእክትን ዓለም አክበር አይደለም ምክንያቱም መላእክት ያማልዳሉ ብሎ ሚል የትኛው ቦታ ላይ ስለሌለ ራሱን የቻለ ትምርት ስላለው ማለት ስለ መላእክት ለመናገር አይደለም የመጣውት ቅዱሳንን ስለ ማክበርና ስለ ዓለም አክበር የተነገረ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እኛ ቅዱሳንና ክብራለን እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማንንም አይከሳቸው እግዚአብሔር የመረጣቸውን ልከሳቸው አይደለም የሚወጣው እኛ ነዚ ሚካኤልን ላብጠለጥል ድንግል ማርያምን ላብጠለጥል መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ባምሳሉ የፈጠረውን ሰው ለናብጠለጥል አይደለም በስማቸው ግን የተደረገን ትክክለ ያልሆነ ነገር ግን እንገልጣለን እንናገራለን ነው ስለዚህ ምንድነው መምህሩ ሲሉ ባይምሮ ሆኖ አይደለም ይናገረው ነው ብለ ያሉት ልክ ፓውሎስ የተባለውን ነገር እኔም በዚህ ዘመን ከሳቸው አንደበት ስለተባልኩ እግዚአብሔርን ስለዚህ አከብራለሁ አንተ ባይምሮ አይደለም ተናገረው አሉ ያ ያ አገረገጁ ጋር ቀርቦ ፓውሎስን አብዳል የእብደት ነገር ነው የምትወራው አሉ ለክ ነው ባይምሮ አይደለም እናገረው የስጋ ወሬ አይደለም ማወራው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ማወራው የምናገረው በእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት ከፍ ያደረክ የእግዚአብሔርን ጌትነት ያብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ጌትነት አምላክነት ዘላለምው ኃይሉ ክብሩና ምረቱ የሰው ልጆች የወደደበት ፍቅር እሱን ከፍ ያደረክ በእግዚአብሔርም ስም ይሁን እግዚአብሔር በመረጣቸው በቅዱሳን መላእክትም ስም ይሁን በጻርቃም በሰማዕታትም ስም ይሁን አግባብ ያሮኑ ነገሮች የተሰሩና የተጻፉት እንግል እነሱን ቃወማለሁ የማንንም ማስፈራራት የማንንም ዛቻ አያቆመኝም የያቆብ አምላክ መጠጊያይ ነው የእስራኤል ቅዱስ መሸሸጊያይ ነው ጌታ ኢየሱስ ካኔ ጋራ ነው ስለዚህ መላእክትን መላእክትን ዓለም አክበር ማለት ይሄ ማለት ነው ሚካኤልና ሩፋኤል መንፈስ ቅዱስን አያሙ እንደውም ንሳ መግባት ያለባቸው ይሄን መጻፍ የጻፉ ሰዎች ናቸው አያማም ሚካኤል ታራ መንደር የመንደር ወሬኛ ድርገውት እንደዚህ የመላእክትን አለቃ ሳንሶ ከዚህ የበለጠ ማንስ እንትሳደቡ ኦርቶዶክሳውያን ለምን አሁን ለምን አጽፉ ነበር ታዲያ ጭጭ ብላችሁ የምታዩ ማለት ነው ሌባ ቡዳ ያላችሁ እንትሳደቡ ቀጥሉ ያው ያው ግን መላእክት 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 እግዚአብሔር ያላሉትን አሉ በምንም አይነት መልኩ በምንም አይነት መልኩ እነሱ አምላካቸውን ያቃሉ በደም ቢያቃሉ ቅዱስ ሚካኤል እንኳን በመላእክ እንኳን አይደለም እንኳን አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ላይ የስድምን ቃል ሊናገር ቀርቶ አይደለም በይሁዳ መልክ ምራፋን ቁጥር 9 ላይ ሰይጣን ከበሙሴ ስጋ በተከራከሩ ሳለ ከሰይጣን ጋር ሰይጣን የዘለፋና የስድብ ቃል ሲናገረው እግዚአብሔር ይገስጽ ብሎ አለው እንጂ የስድብን ነገር አልመለሰ ለተማል ተናገረለትም ብሎ የሚለው ቅዱስ መላእክ ያለው ይሁዳ መልፍ ምራፋን ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ቃል አዲስ ኪዳን ብሎ የሚለልን ማንንም አይደለም ያስተማረ ነው እግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ የሚለል ያ ስለዚህ በይሁዳ መልክ ልብ ብላችሁ ስሙ በይሁዳ መልክ ምራፋን ቁጥር 9 ላይ የተጻፈው ቅዱስ ሚካኤልና በመጻፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ የተጻፈው ቅዱስ ሚካኤል አንድ አይነት አይደለም ስሙ አንድ አይነት ነው ድርጊቱ ግን አንድ አይነት አይደለም እዚ ሰይጣን ለመስደብ እንኳን እዚ ላይ በጣም ርግጥ አርገብ እናገድ እዚ በይሁዳ መልክት ላይ ሰይጣን በሙሴ ስጋ ሲከራከረው የስድብን ነገር ያልመለሰ መላእክ መንፈስ ቅዱስን ተሳደበ ብሎ ማለት ይሄ አደገኛ የሆነ ትምርት ነው አደገኛ የሆነ ትምርት ነው ይሄ ቅዱሳን መላእክትን ማክበር አይደለም ይሄ ነው ስድም ማለት ቅዱስ ሚካኤል አይወጣው 
የእግዚአብሔር መልአክ አይወጣውም የማንም ሃይማኖት ትፎዞና ደጋፊ አይደለም ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር የቆመ የጽድቃ አገልጋይ ነው እግዚአብሔር መልአክት ከማንም ጋር ከማንም ጋር ቅዱስ ሚካኤል እንት ሃይማኖት የለው የኦርቶዶክስ የፕሮቴስታንት የካቶሊክ የሚባል አምላክ ነው ያለው በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ፍት ሁሉ ቀንከለሊት ከዘላለም እስከ ዘላለም ለታረደው በግ ዙፋናቸው መጽሐፍ የሚነግረን ይሄን ነው መጽሐፉን የሚነግረን ለታረደው በግ አልፋላፋት መላእክት በሰማይ ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ አራቱን ሰሶች 24ቱ ሽማግሌዎች የአልፋላፋት መላእክት በሰማይና በመድር ያሉ ፍጥረታት በባህር ውስጥ ሁሉ ያለው ለታረደው በግ ክብርና ባለጥግነት ምስጋናና ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ይያሉ ክብር ይሰጣሉ ያ ያመሰግናሉ ይሰግዱለታል እንጂ እሱ ለመሳደር እሱ ለማማት እርስ በርስ የሚያወራ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል አይደለም ነው በምን መሰረት በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ አንድ መሰረት ይሁዳ መልእክት ላይ ሰይጣንን እንኳን ለመሳደብ የተጠነቀቀ መልአክ መንፈስ ቅዱስን ተሳደበ ብሎ ለማለት እንደ አይነት ድፍረት ተጽፎ ይሄ ሲነገር እንት ማስፈራራ ዛቻ የማንንም ማስፈራራትና ዛቻ አልፈራ እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው መልሱ ከማስፈራራት ይልቅ መልሱ በማስፈራራት በማስፈራራት ማከተባለ ብዙ ነገር መናገር እንችላለን በአይማኖት ደረጃ በመድራቸው ላይ ስንቱን ንጹሃን ሰውት ተገለዋል በእናንተ ትምርት የሞት አስከሬን እንኳን ያወጡስ ከማቃጠል የደረሱበት ማለት ነው እናትና ልጅን አፋተዋል ቡዓቃሽ አይባረከም ኢየሱስ ጌታ ነው ብላ ካለች ልጅቷ ቡቃ ቡዓቃሽ አይባረከም አባሯቸው አሳዷቸው የተባለ ስንት ነገር ተብሏል እኔ ለሱ አጠፋምላሽ ለመስጠት አይደለም ስለስሙ ተሰደናል ስለስሙ ተነቅፈናል ስለስሙ ተባረናል በቃ ግን ቅዱሳን መላእክትን እንደማና ክብር ቅዱሳን አባውን እንደማና ክብር ቅዱሳን አዋርያትና ነቢያትን እንደማና ክብር የጌታን እናት ቅድስ ድንግል ማርያምን እንደማና ክብር አድርጋችሁ የምትናገሩት ነገር ትክክለኛ አይደለም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ እነሱ የማርያም ጣላት ናቸው ብለው የሚነግሯችሁ መመራ አትስሙ ያው ነው እየተናገርኩ ነው የማርያም ጣላት አይደለሁ ለምን ጣላት እየተሆናል ቼ ጌታ እናት የሆነችው ቅድስ ድንግል ማርያም ሆነተኛ አይቱ መጻፍ ቅዱስ ላይ ያለችው አንዴ ጣላት እየተሆናልች እኔ ከሷ ጋር ደም አልተቀባው አልተጣለው ደምኛ ያደለች ለኛ ለወንጌላው ያን ደምኛ አይደለችም ቅድስ ድንግል ማርያም ጣላታችን አይደለችም ሌሎችም ቅዱሳን ጣላቶቻችን አይደሉም ሁሉ ቀን ሁሉ ቀን የሚናገሩት ይሄ ወጦ ማንም ሰው የማርያም ጣላት የሜቤት የጣላት የእንትነ የመላእክ ጣላት የቅዱሳን ጣላት እኛ የማንንም ጣላት አይደለንም እማገለግለው የእግዚአብሔርን ቃል ነው እማገለግለው እግዚአብሔርን ነው እግዚአብሔር ሰውችን በጣላቻነት ግደለው ቁረጠው ሰበረው አጥፋው እንደዚህ ያልክ በል ብሎ አላከኝም ይሄንን ማደርገው ሰዎች እንዲድኑና ኡነቱን ወደ ማውቅ እንዲደርሱ ነው የሁል ጊዜ የኔ አርማየ የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ቃል ሚናገረው ሰዎች ሁሉ ሆነ ሰዎች ሁሉ ይድኑ ዘንድና ኡነቱን ወደ ማውቅ እንዲደርሱ የሚፈቅድ እግዚአብሔር ይሄ በሱ ዘንድ በጎና ደስ የሚያሰኘው ነው ብሎ የተጻፈው በአንያት ቢንቶስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ያለው ያ መርሄ ነው ለኔ ስለዚህ የበዚህ ታይልን ቅዱሳን መላእክትንም ቅዱሳን ሰዎችንም አንጠላ ሰማችሁ ማን ሰማችሁ ተረዳችሁ ማን ማንንም ሰው ከዚህ ጭምን ምንለረራቸው አንጠላ የፈለጉትን ያውለብሉ ባንድራ አንጠላ ተጣሏቸው አለኛ አንጠላ መጻፉ እንደዛ አይደለም በስማቸው ግን የተጻፈ በስማቸው ግን አግባብ ያልሆነ ነገር ሲደረግን ተከክል አይደለም እንላል ተከክል አይደለም لا ተከክል አይደለም እንላል ተከክል አይደለም እንላል አይ ተከክል ባሉና ብላቹ ብላቹ ካላቹ በመጽሐፍ ቅዱስ አይ መሰረተ ነው ተከክል ምንለው ካለው ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነው ተከክል አይደለም ብለን እንላል ሌላ ጥቅስ ነው ሌሎችን ጥቅሶች በመጥቀስ አላደክማችሁ ራሱ ነው ቻለ ትምርት ስላለም መልሳለው ሚካኤል ሄኖክ መጽሐፍ ላይ መንፈስ ቅዱስን ያማል መንፈስ ቅዱስን ይሳደባል ከሩፋኤል ጋር ሆኖ ይሁዳ መልእክት ላይ ደግሞ ሰይጣንን እንኳን ለመሳደብ የተጠነቀቀ መላእክት ነው ታዲያ ሰይጣንን ለመሳደብ የተጠነቀቀ መላእክት በሙሴ ግስጋ ሲከራከረው እንዴት አምላኩን ይቃወማ እንዴት አምላኩን ይሰድባል እንዴት አምላኩን ያማል መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪው አይደለም ወይ ታውን ውሸት ቆማል ሺህ አመት ላን ኖር እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ሺህ አመት ላን ኖር ዛሬ በሰዎች ይተጨበጨብልን ተብለ ሺህ አመት ላን ኖር ነው ቆኖ ሰሜም የቅንፍ ሰሜ ተናገሩነቱን 
اوناتون نم مناغرو يا مئر سمي معنا اوناتون شي عامت لان نور يداين يداين من مهرو يتبالوت ابونو مالنا ابونو مامو بيودا ملكت مراف عند لا يالو قدس ميكائيل نا هينوك مصحف 19 لا يالو قدس ميكائيل عند ملاكت نو وي نو قالون يهودا ملكت لا شيطان لا على مساد بيت تتنقق ملائك انديت منفس قدسنا عما تبلو يصافات بيهنوك مصحف لا ارسوم يونو هين تبرت مساو سوتش ممرانم هونو وين من منم هونو داينتو لنا انت نمسطو اني يت اني وغنتنينته كقدسان ملائكت وغن وينو يا اغزابير وغن سلوونك انسوم كاغزابير وغن ناتشو اني اغزابير نين انسوم كان يوغن ناتشو مناغرو ميكائيل اي سادبم نو قدسو ملائك ميكائيل اي سادبم نو ملو رغت ارغن ناغرالو ايا مام ترا ورين نو بيملو ايا مام حاميتن ايا قوم املاكاچون اغزابيرن يا قالو برهاناوي ملائكت ناتشو زوفانون كبو ميسجدولت ملائكت ناتشو سراويتوچو ناتشو بارياوچو ناتشو ايسادبو ايسادبو مكونو بييملو شيطان لمساد بيت لا لمساد بيت تنقق ملائك منفس قدوسن لمسادب عفون ايكفتم قدوس ميكائيل ماننم اندار يا ماننم هايمانوت انت دغافيوچ ادلو يا ماننم هايمانوت ابالات ادلو من ني قدوسان ملائك يا اغزابير ملائك تناتشو كاغزابير وغن كاغزابير وغن تلكو يميمطو اغزابير لماغلغل يميرادو سوتش لماغلغل ميرادو كاغزابير زن تلكو ميمطو برهاناوي ملائك تناتشو ስለዚህ እና ከብራለኝ ከዱሳን መላእክትና ከብራለ ራሱን ይቻለ ተምርት አለመጣለው ደጋግሙት ይንካል እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል ብለው ስላሉ ከዛ ስለተረ ሰው ማለት ከዛ ቀጥሎ ያሉት ምንድነው ቅዱሳንን በስማቸው ቤተክርስቲያን ብንሰራም ታቦት ህግን ብንቀርጽ በሙሉ የእግዚአብሔር ታቦት ነው የሚባለው አሉ አይልማ አይል መጻፉ አይልም መጻፉ ለማለት ብቻ ሳይሆን ራሱ የማርያም ታቦት የማርያም ታቦት ሚል ስያሜ ነው ያለው የእግዚአብሔር ታቦት ሚል ስያሜ የለው የሚካኤል ታቦት የሚካኤል ታቦት ሚል ስያሜ ነው ያለው ታቦተ ሚካኤል ነው የሚለው ታቦተ ማርያም ነው የሚለው ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ብሎ የሚለው ታቦተ እግዚአብሔር አይልም ቤተክርስቲያኑን በእነሱ ስም ህንጻ ሲታነጽ የተሰራው የሚሰራው የቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ብሎ የሚለው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው ብሎ የሚለው አይስሙ ነው እንጂ እነሱ እግዚአብሔር ነው ብሎ ነገር የለም يا مبتل يون تشلال جن يس كزي راس اونتن ناغرالو اون هايمانوت بمافرس نو يا دلم قافل يفلغاچو تنبرو هايمانو بمافرس يون اونتو جن يي نو وي نو ا قدوسان ملائكتن ميون قدوسان اباتوتين بسماچو متاسب يا منادرغبت هنصا بيتكريستيانن بنانص ታቦተንም بنناسقرص ልጆቻችንንም ስማቸውን بنጠራ በነሱ ስም እንድናደርግበት እግዚአብሔር ያዘዘን ተከከለኛ የሆነት እዛዝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ በለው የጠቀሱትን ከትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ላይ ያለው ያንንም ቃል አነባለኝ ወደዛ ነው የሚሄደው ከዚህ በፊት አስተምሩዋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ታቦት ብሎ በሚለው ትምርት ላይ እሱን ክፍል አስተምሩዋለሁ ዛሬም እሱ ላይ እናገራለሁ ምክንያቱም እነኚ እነኚ ነገሮች ቤተክርስቲያንን ለማነጽ ለመታሰቢያ ለማድረግ ስምም ለማውጣት በቅዱሳን ስም ለመጠራት የትኞቹም ነገር ለማድረግ ትንቢታ ኢሳይያስ መቼም የፈረደብት ጥቅስ ሆኗል ያክፍል የፈረደብት ጥቅስ የሚየምለው ማንንም ሰው ተነስተው ለፈለገ የሚተረጉመው ክፍል ስለሆነ ማለት ነው ኢሳይያስ 56 ቃለ እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔር እንዲላል ነው ያለው ሳቸው ቆርጠው ነው ያነቡት በጣም ብዙ ጊዜ መምህራኖቹ ከጥቂቶቹ በስተቀር ቆርጠው ነው የሚያነቡት የመጀመሪያውን ቁጥር አያነቡትም አኔ ደሞ የመጀመሪያውን ቁጥር ነው ማነበው ቆርጨይ ቁጥር 3 አላነብም 12 ቁጥር አለ 12ቱን ቁጥር ላነበው ይችላል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ድምጽ ጥሩ ነው አይደል ይሰማል ምናልባት ስካውን ድረስ አልጠይቋችሁም ዝም ብዬ ነቀጠልኩት ይሰማል ድምጹ ጥሩ ነው እንዴት ማለት ነው አንድ ሰው እንዲመልስልን ይጣብቃለሁ ድምጹ ጥሩ ነው ይሰማል ሳልታይቃችሁ ነው ብዙ ይድኩትኝ 
እሺ እሺ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እሺ ከተሰማ ጥሩ እሺ ከተሰማ ጥሩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እንደዚህ ይላል ትንቢታ ይሳያስ ምዕራፍ 56 ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው ብሎ የሚጀምረው ነብዩ እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው ያለው ሰው እንዲህ ይላል አላለም ኢሳይያስ እንዲህ ይላል አላለም ራሱን ምክንያቱም ራሱ ነብዩ ኢሳይያስ እንኳን ቢናገርም የሰማው ድምጽ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ነቢያት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አፍ ናቸው ማለ ምን ማለ ነው እግዚአብሔር የሚናገርባቸው ብቻ ነው የሚናገሩት የነበረው ኡነተኞቹ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አላለም ምን ይላል ማዳኔ ሊመጣ ጽድቀም ሊገለጥ ቀርቧል ይላል ቀርቧልና ፍርድንም ጠብቁ ጽድቀንም ማድርጉ አለ ይህንንም የሚያደርግ ሰው ይህንንም ያደርግ ሰው ይህንንም የሚይሰው ልብ ብላችሁ ነው ይህንንም ሚያደርግ ሰው ይህንንም ሚያደርግ ሰው ይህንንም የሚይሰው የቱን ጽድቀን ሚያደርግ ፍርድንም የሚጠብቅ ይህንንም ሚያደርግ ሰው ማን የሰው ልጅ እንዳያረክ ሰው ሰንበትንም የሚጠብቅ እጁንም ከክፋት ክፋትን ከማድርግ የሚጠብቅ ብጹ ነው ይላል ብጹ ነው ያው ብጹ ነው ይላል ብሉኪ ዳላ እንኳን ብጹ ነው የተባለ ይባላል የተባረከ ነው ማለት ነው ብጹ ነው ቁጥር 3 ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ በእውነት እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛ ላይበል መጻተኛ የሆነ ጃን ደረባ ምን ነው እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል እግዚአብሔር ሰንበቴን ለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኝንም ነገር ለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ለሚዙ ዳንጃን ደረቦች እንዲ ይላል በቤቴና በቀጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥን የመታሰቢያን ስም ሰጣቸዋለሁ የማይጠፋንም የዘላለምን ስም ሰጣቸዋለሁ ያገለግሉትም ዘንድ እግዚአብሔር እግዚአብሔርንም ስም ይወርሱ ዘንድ ባሪያዎችም ተሆኑ ዘንድ ወዷል ማን ነው ተሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔርም የሚጠጉት መጻተኞች እንዳያረክሱት ሰንበትን የሚጠብቁትን ቃል ኪዳን የሚይዙትን ሁሉ ወደ ተቀደሰው ተራራዬ አመጣቸዋለሁ በጸሎት ቤቴም ደስ አሰኛቸዋለሁ ቤቴ ለሐዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላል እና የሚቃጠሉን መስዋዕትና ሌላ መስዋዕታችን በመሰውያ ላይ እቀበላለሁ ከእስራኤልም የተበተኑትን የሚሰበስብ ጌታ እግዚአብሔር ወደ ተሰበሰቡት ዘንድ ሌሎችንም እሰበስባለሁ ይላል እናንተ የምድረ በዳራዊት ቁጥር 9 ላይ እናንተ የምድረ በዳራዊት ሁሉ እናንተም የዱር አራዊት ሁሉ ተበሉ ዘንድ ቅረቡ ጉበኞቹ እውሮች ናቸው ሁሉም ያለ ዕቀት ናቸው ሁሉም ዲዳ የሆኑ ውሾች ናቸው ይጮሁ ዘንድ አይችሉም ህልምን ያልማሉ ይተኛሉ ማንቀላፋትን ይወዳሉ መብል ወዳጆች ከቶ የማይጠግቡ ውሾች ናቸው እነርሱም ያስተውሉ ዘንድ የማይችሉ እረኞች ናቸው ይላል እረኞች ናቸው ስለ ሰዎች ነው የሚናገረው እረኞች ናቸው ያስተውሉ ዘንድ የማይችሉ እረኞች እስከዋለኛው ድረስ ሁሉ ያንዳንዳቸው ወደ ጥቅማቸው ዞር ብለዋል ኑ የወይን ጠጅ ኑ ሰድ በሚያሰክር መጠጥ ንርካ ዛሬ እንደሆነው ነገ እንዲው ይሆናል ከዛሬ ልቅ እጅግ ይበልጣል ይላሉ አለ ስለዚህ ውሾች አይደለም እዚህ ጋር እኔ በጋር ውሻ የሚለው ቃል በቃል ውሾች አይደሉ እነሱ ስለ መጠጥ አይወሩ ስለ ሰዎች ነው ስለ እረኞች ነው የቤት በዚያን ዘመን እስራኤልን ይጣብቁ የነበሩ መሪዎች በመንፈሳዊ ማለም ላይ በፖለቲካው ማቅጣጫ ያሉት እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን ህዝብ በሚገባ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ለህዝቡ ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር በሚገባ አልመሩትም ነበር ያልመሩ ነበያት ያልመሩ አገልጋዮች ነበር ወነተኞቹ ሳይሆኑ አዋሪያቱም ጭምር ማለት ሶሪ ነገስታቱም ጭምር ሳይሆኑ ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው ለምሳሌ በትርሚታ ኢሳይያስ ዙ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ህዝብ ይሆይ የመሩዋቹ ያስቷቸዋል የምትተዱበትን መንገድ ያጠፋሉ ብሎ ነው ያለው ስለ ረኞች ነው ረኛ ከጠፋ ህዝብ ይጠፋል ስለዚህ እነዚህ ረኞች ጉበኞች ነው ብሎ ይጠራቸው እነኚህ ረኞች ጉበኞች ነው ብሎ ይጠራቸው ስለዚህ ያለ ዕቀት ይሆኑ ናቸው አይናገሩም ዲዳ ናቸው ነው ያለው ባይ ዘው ይሄን ከፈር ፓውሎስ ማን ነው ሐዋርያው ማን ነው ነብዩ ብቻ ሳይሆን ውሾች ናቸው ብሎ የሚለውን ቃል ስለ እረኞች መናገር ሲናገር ስለ ነሱ ብቻ ሳይሆን በዚያም ዘመን ስለነበሩ ነገስታትና ስለ የትኞቹም እግዚአብሔርን ስለማይፈራ መንፈሳዊ መሪ የሚሆን ምድራዊ መሪ የሚሆን ስለ ነሱ ነው የተናገረው ፓውሎስም ይሄንን የስተትን ትምርት ባስተማሩ ሰዎች ላይ በገላትያ መልክ ተመራ ማን ነው በፊልጵስስ መልክ ምራፍ 3 ላይ ከውሾ የተጠበቁ ብሎ ያለው ካሰተኞች መገረዝ ካሰተኞች ሰራተኞች ተጠበቁ ነው ብሎ ያለው ቃል በቃል ይሄን ሲናገሩ ሐዋርያቱ ባህሪያቸው ነው እየተቀሱት ያሉት እንጂ በ50 ዓመት እግዚአብሔር የተፈጠረ ሰው በጋሃድ ውሻ ነው ማለት አይደለም የውሻ ባህሪ ምን ማለት ነው በልቶም ማይጮ ውሻ ምን ያረጋል 
ጉበኛ ጠባቂ ነው ጉበኛ ጠባቂ ነው በእስራኤል ቤት ላይ ጉበኛ ጠባቂ ነው ጠባቂነቱ ጸጉራ ልውጥ የሆነ ሰው ከሌላ ቦታ ላይ ሲመጣ አይቶ ጮሆ አስቀድሞ ህዝቡን ለማንቀጥ ህዝቡን ለማስጠንቀቅ ነው የእስራኤል ቤት መሪዎች የነበሩ በዚያን ዘመን ላይ ሃጢያትን እየሰራ ህዝቡ በሃጢያት መንገድ እየሄደ ያለ አይገስጹትም አይመክሩትም ጽድቅ እግዚአብሔርን አይነግሩትም ወደ ህጉ አይመልሷቸው ወከውነተኞች ነብያ ያስ ጋር ይተባበሩ ይገሏቸዋል ያሳድዷቸዋል ስለዚህ ጸጉራ ልውጥ የሆነ ነገር ከውጪ ከእስራኤል ቤት ውጪ ባድ ነገር ሲመጣ አስቀድሞ ማንቀስ ይገባቸው አያነቁ ለምን አያነቁ መውቀት የላቸውም ይላል የው ቁጥር 11 ላይ ጉበኞቹ ውሮችን ሁሉ ያለ ውቀት ናቸው ይላል ለመለስ ካንድ ጀምሮ ተንታኒው ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማዳኔም ሊመጣ ጽድቀም ሊገለጥ ቀርቧል አሁን እግዚአብሔር ወደ ፍለፊቱ ላይ በፍለፊቱ ባሉት ዘመናት የኢሳይያ ዘመን ላይ ሆነን ስናይ አዲስ ኪዳን ይሄን ዘመን ይያዩ ነቢያት እግዚአብሔር ተናግሯል እግዚአብሔር ጽድቅ ሆኖ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊገለጥ ማለት ነው ጽድቁ እሱ ነው ማዳኔ ሊገለጥ ጽድቀም ነው ያለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆኖ የተገለጠ ለኛም ጽድቃችን ሆኖ የተቆጠረልን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ለዚህ ነው አሁን ግን ይላል በሮሜ መልክ ምራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ አሁን ግን በእግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል ብሎ ስለሚል ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ ጽድቅ ነው እኔ በሱ በማመን ጽድቅ ያለሁኝ እናንተ በሱ በማመን ጽድቃችኋል ፍጥረት ዓለሙ በሱ በማመንም የሚጽድቀው ስለዚህ ምን ይላል ፍርድን ጠብቁ ጽድቅን ማድርጉ ብሎ ይላቻል ክፋትን እንዳያደርጉ ይላቻል ለእስራኤል ቤት ነው የተዛዘ የመጣው ቁጥር 3 ላይ ግን ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ ይላል መጻተኛ ማለት አገሩ ያሎነ በእኛ ዘመን አማርኛ በእኛ በኢትዮጵያ ወይ በኤርትራ ማማርኛ መጠይ ተብሎ የሚጣረው ማለት ነው የሚባለው ማለት ነው መጠይ ወይ ደሞ አገሩ ያሎነ ባድ ሰው ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ወይ ደሞ ኤርትራዊ ያሎነ ሰው ንሱ መጻተኛ ብሎ ይላል እነኚ ሰዎች መጻተኛ የተባሉት ከእስራኤል ቤት ውጪ ይሆን በስጋ ከአብርሃም ዘር የማይቆጠሩ የናታችን የሳራ ልጆች ያሉኑ ማለት ነው እነሱ በሙሉ እነሱ በሙሉ መጻተኞች ናቸው መካከላቸው መጻተኞች ይኖሩ ነበር እግዚአብሔር ነው በሕጉ መጻፍ ሲነግራቸው መጻተኞችን አትበዱሉ እናንተም በአንድ ወቅት በግምጽ ምድር ላይ መጻተኛ ባሪ ያነብራችሁና መጻተኞችን አትግፉ አተ አትግደሏቸው አክብሩ ያለ እግዚአብሔር ይናገር ነበር ለሰው ሁሉ ፍትህን የሚፈልግ አምላክ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ይነግራቸው ነበር ጽድቅን ያደረገ መጻተኛ የእግዚአብሔርን ተዛዝ የተጠበቀ መጻተኛ ለእስራኤል ቤት ከመሰጠው ሰምና ክብር ይልቅ የበለጠም ስም እንደሚሰጥ እግዚአብሔር ይሄ ማለም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ብቻ ሳይሆን የአዛብም አምላክ ከእስራኤል ቤት ውጪ ለሆኑ አምላካቸውና ፈጣሪያቸው እንደሆነ የነገራቸው ነው ያለው ታዲያ ይሄ እግዚአብሔርን ፍርድና ጽድቅ የሚጠብቀው መጻተኛ ህጉንና ፍርዱን ይጠብቅ እንጂ እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛል አይበል ይላል እንዴት እንደ በምንኛ ማርኛ ብናወራ ነው ምንግባባው ይሄው መጻፉ ይለየለ እንዴ የእግዚአብሔርን ስርዓትና ትዕዛዝ ይጠብቁ እንጂ ለእስራኤል ቤት የተሰጣው በሲና ተራራ በባሪያው በሙሴ በኩል የተሰጣው ተዕዛዝ ሰንበትም በማክበር ጽድቅም በማድረግ ፍርድም በመጠበቅ እግዚአብሔር ያዘዘው ትዕዛዝ ይፈጽም እንጂ አንድ ግብጻዊ የሆነ ሰው መካከላቸው ተቀምጦ እግዚአብሔር ያዘዘው በባሪያው በሙሴ በኩል ያዘዘው ትዕዛዝ ቢጠብቅ እግዚአብሔር ለዛ ሰው መጻተኛ ነው ብሎ ከህዝቡ አይለየው ስለዚህ ያ ግብጻዊ የሆነ ሰው ይለየኛል ብሎ አይበል አሞናው ይሚሁን ሞአባዊ ሚሁን ኤዶሚያስ ሚሁን ባቢሎናውያን ሚሁኑ ማናቸው በእስራኤል መካከለ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሚሁኑ ይለየኛል ብሎ አይበል ነው ያለው የሁላችን አምላ ያዛብም ያይሁድም ማምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ያው ይሄን ክፍል ታቦትም ለመስራት ተፈቅዶልናል ብለው የሚሉት ጥቅስ ነው ቅዱሳንንም ለማክበር ብለው የሚሉት ጥቅስ ነው ቅዱሳን ለማክበር አሁን መጻፍ ቅዱስ ብሎ የሚለውን አሁን ፊደል ቃል በቃል እናነገራውለን ቅዱሳን ግን ስናከብር መጻፍ ቅዱሱ ከሚለው ውጪ በሄደ መንገድ ነው እየተደረገ ያለው ነው ከዛ እንዲላል በእውነት ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ በእውነት ይጠጋ እንጂ እውነቱን ፈልጎ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ፈልጎ ያ አባቶቻችን ያ አብርሃም ያ ይስሐቅን ያ ያዕቆብን አምላክ ፈልጎ በእውነት ወደ እግዚአብሔር ይጠጋ እንጂ ወደ እግዚአብሔር ሲጠጋ ደሞ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ያዘዘውን በሲና አይሰጣው ንግ ይጠብቅ እንጂ ፍርድን ይጠብቅ ጽድቅን ያድርግ ሰንበቴን ይጠብቅ እንጂ ያንን መጻተኛ እግዚአብሔር ከህዝቡ መካከል ከእስራኤል ቤት መካከል ለይቼ አላወጣውምና ያወጣኛል ብሎ አይበል ይለየኛል ብሎ አይበል ነው ብሎ የሚለው መጻፉም ይለው እንደዚህ ነው 
ገልጻ ማርኛ ነው መጻፉ ብሎ ምለም ደጂ ነው እሺ ታዲያ ይሄ እንዲ ካለ ጃንደረባ ምን ሆነ የደረቅ ዛፍ ነኛ ይበል ይላል ጃንደረባ ማለት ባለ ፎተና ግር ያለው ጃንደረባ ማለት በሁለት እና በሶስት አይነት መልክ ጃንደረባ ይኮናል እናገራል ኤግዚአብሔር ቃል ፍርጥ አርጎ ስለሚናገር አንደኛ የቀድሞ ነገስታት በድሮ ዘመን የነበሩ ነገስታት በቤተ መንግስት ውስጥ የሚያስገቧቸው ባሪያዎች የነሱ እንደናግል የሆኑ ሴቶቻቸውና ሚስቶቻቸውን ይጠብቁላቸው በልቶቻቸውን ይቆርጡላቸው ነበር ይቆርጡባቸው ነበር በፍቃድ ሳይሆን በውዴታ ሳይሆን በግዴታ ማለት ነው በልቶቻቸውን ይቆረጥ ነበር ግልጽ አማርኛ ነው ማወራው ባለጌ ብላም እንደፈለጋችሁ በሉና አንተ መጻፉ ግን ብሎ የሚለው ቀጥታ ነው ማወራው ነውር ያሎ ነው ነውር ነው ዘንድሮ ነውር የሆነው ደግሞ ክብር ነው በዚህ ዘመን ላይ ጃንደረባ የሆነ እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል ይላል በሁለተኛ ደረጃ ጃንደረባ የሚሆኑት ሰዎች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር መንግስት ጃንደረባ አድርገው የሚኖሩ አሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የሚናገረው ጃንደረባ እዚህ ጋር የሚናገሩት ጃንደረባ ደረቅ ዛፍ ነኝ ብሎ ያለው ዛፍ ፍሬ ስላለው ፍሬ በወደቀው ሰዓት ላይ ዛፍ የትኛውም ዛፍ አንዳንዶቹ በችግኝ መልክ ከስር ያወጣሉ አንዳንዶቹ በፍሬ መልክ ፍሬያቸውን ጥለው እንደገና ሌላ ችግኝ ሌላ ዘር ይበቅላል እነሱንም ይመስል ማለት ነው ስለዚህ ዛፍ እንኳን ያፈራል ዛፍ ፍሬውን ጥሎ መሬት ላይ ፍሬው ኮደቀ ካፈርና ከውሃ ጋር ሲገና ፍሬ ይሰጣል ደረቅ ዛፍ ማለት ምንም ፍሬ የማያፈራ በችግኝ መልክ የማይወጣ በፍሬ መልክ ራሱ ረክፎ ቡቃያ የማያበቅል እንደዛ አይነት ዛፍ ፍሬን ራሱን የማይተካ ዛፍ ለራሱስም መታሰቢያ የሚሆን ሳይሰጥ ቀርቶ በዚያው ደርቆም እንደሚቀረው ዛፍ የናንተ ጣፈንታ እንደዚህ አይደለም ነው ያላቻው አለው እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሀዛብ ለከስራኤል ቤት መጻተኞች ይሆናችሁ በእነሱ ቤት በስጋ ያልተቆጠራችሁ ሀዛብ እናንተ የናንተ እድል ፈንታ እንደዛ ፍሬ ሳይሰጥ ራሱን ሳይተካ የሆነ ዘመን ያህል ኖሮ በችግኝ መልክ ፍሬውን ጥሎ ፍሬው ዋና ዛፍ ማን ዋና አፈራጊንቶ ራሱን በቡቃያ መልክ ማያወጣ ምንም ራሱን እንደማይተካ ዛፍ አይደለም የናንተ ጣፈንታ ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል ወይ ደግሞ ደረቅ ዛፍ ኖሮ ኖሮ የደረቀ ዛፍ ማለት ነው ቀጣሉ ከላው ላይ ረገፈ ቅርፊቱ የተነሳ ስሩ ከስር የበሰበሰ ራሱን መልሶ በትንሳኤ ሊያስነሳ የማይችል የናንተም እንደዚህ አይደለም የናንተ ጣፈንታ በትክክል እኔን ከተጠጋችሁ ነው ያለ ያለው መጻተኛ የሆነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ መጻተኛ የሆነ በእውነት በእውነት እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛል ከእስራኤል ቤት ይለየኛል ብሎ አይበል ነው አይበል እኔ ያለየም ነው ያለ ያለው እግዚአብሔር ሰንበቴን ጠብቁ እንጂ ዛኛው ኪዳን ላይ ሆኖ ማለት ነው ሰንበቴን ጠብቁ እንጂ ፍርድን አድርጉ እንጂ ጽድቅንም አድርጉ እንጂ እኔ አለየም ይያለ ነው በባሪያው በነብዩ በኩል እየተናገረ ያለው አለየም ንገራቸው ይያለ ነው ጃንደረባውም ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል ማለት አንዴ የወንድ ብልቱ ስለተቆረጠ ማለት ነው ገልጻ ማርኛ ምናገር መጻፍ ቅዱስ ስለሚናገር እሱ ስለተቆረጠ ልጃል ወልድም አልተካ ምራሴን አላይ ምራሴን በራሴ አላይም ብሎ አይበል ሰሜን የሚያስጠራ ነገር የለኝም ብሎ አይበል በትውልድ መካከል ስሜ ጠፍቶ ሊቀር ነውና ስሜ የሚታሰብበት ነገር ምንም ነገር በየለኝም ብሎ አይበል ይያለ ነው ለእንደነኛ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ለዘላለም የማይጠፋን ስም ሰጣቸዋለሁ ነው ያለው ምን አይነት ስም ምን አይነት ስም ቁጥር 3 ቁጥር 4 ላይ ነኝ ሆነ ያለው እግዚአብሔር ሰንበቴን ለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለሚመርጡ ለብበሉ ደስ የሚያሰኘን ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ለሚይዙ ቃል ኪዳኔ ለሚይዙ በሲና የሰጠውትን ህግ ለሚይዙ በዚያ ዘመን ለነበረው ማለት ነው ኦል ቴስታመንት ብሉይ ኪዳን ላይ ለእስራኤል ቤት የሰጠውን ያንን ቃል ኪዳን ለሚይዙ ጃንደረቦች አንደኛ ደስ ሰንበቴን የሚጠብቁ ሰንበቴን የሚጠብቁ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር ለሚያደርጉ እና ለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲ ይላል ይላል ማን ይላል እግዚአብሔር አሁንም ደግሞ አለ ቁጥር 4 እግዚአብሔር ሰንበቴን ለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ለሚይዙ እስራኤላውያን አይደለም ያለው ለእስራኤልም ተብሎለታል ይሄ ጃንደረቦች ነው ጃንደረቦች 
ለነሱ እግዚአብሔር እንዲላል ይላል ማን ይላል በቤቴና በቀጥሬ üst ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥን መታሰቢያና ስም ሰጣቸዋለሁ የማይጠፋንም የዘላለምን ስም ሰጣቸዋለሁ ነው ያለው ግልጽ ነው ምናገረው የእግዚአብሔርም ቃል ግልጽ ነው የሚናገረው ምን ማለት ነው ይሄ ይሄ ማለ ምን ማለ ነው የቅዱሳን አባቶች ወይ ደሞ የነኚ ጃንደረቦች ስም እንዳይጠፋ በጃንደረቦቹ ስም በስም መጣራት አይደለም ሰው ወይ በስማቸው እየተጠሩ አይደለም ስማቸው እንዳይጠፋ ያደረገው ታዲያ በመንድነው እግዚአብሔር በዚያ በቡሊ ኪዳን የነበሩ መጻተኛ የተባለው አሁን ጃንደረባ የተባሉት ለብቻና አለ መጻተኛ የተባሉትን ለምሳሌ አሁን ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ ይላል መጻተኛ ማለት አገሩ ያልሆነ ሰው ማለት ነው በዛ በእስራኤል ምድር ላይ ተወልዶ ያላደገ ከሌላ ሀገር የገባ ሰው ማለት ነው መጻተኛ ከሆነው የማይጠፋን ስም ከተቀበሉት ሁለት ሴቶች መካከል ባለፈው ተናግረ ያለሁን እነሱ ሰዎች እነኚህ አንደኛ ጋለሞታይቱ ራዓብ በእያሪቆ የነበረቸው ሁለተኛ ሙአባይቱ ሩት ሩት እነሱ ነቶች እና ያለ መጻተኞች ናቸው ይሄ ማለ ምን ማለ ነው በስጋ ከእስራኤል ቤት ከይሳቅ ዘር ከናታችን ከሶራ ከሳራ አያል ተወለዱ ማለት ነው የኪዳን ልጆች ያልነበሩ ማለት ነው ሙአባያን ሞሶሪ የ የሙአባዊ ሰይትናት ሩት እንደዚሁም ደሞ የያሪኮ ሰይትናት ጋለሞታይቱ ራዓብ የማይጠፋን ስም እንዴት ነው የሰጣቸው መጻተኞች ናቸው መጻተኞች ሰዎች ናቸው ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር እያሱ የከናአንን ምድር በሚል ሊዮርስ እግዚአብሔር ባወጣው ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ከግብጻውያን ጀምሮ ባለፉበት ምድር ላይ በሲና ልሳነ ምድር ላይ ከግብጽ ወጣው እስከናአን ምድር እስከሚገቡበት ሰዓት ድረስ በመንገዳቸው ያደረገውን ተአምር አሰምተዋል በአማሌቅ ላይ እግዚአብሔር ያደረገውን በአግንጉስ ላይ ያደረገውን በአሞራውያን በኬጣውያን በፌሪዛውያን በእያውሳውያን በአሞራውያን ላይ በሁሉም ላይ እግዚአብሔር የበላይነቱን እየሰጣቸው በሙአብና በአሞራውያን በኤዶሚያስ ላይ በመድረበዳው ይኖሩ በነበሩት ሁሉ በየመንገዳቸው ልክ በላም ሲናገር ያ ባራቅ የተባለ የሙአብ ንጉስ እንዳለው ማለት ነው ይህ ህዝብ አለ ይህ ህዝብ በሬ ሳር እንደሚጠርግና እንደሚጨርስ እየጨረሰ እየመጣ ነው ናናር ገምሊን ብሎ አለው የእግዚአብሔር ክብር ማስፈራት ከፊታቸው ነበር ያ አምላክ ከኔ ጋር ነው ያለው ያ አምላክ እቴ ካንቺ ጋር ነው ያለው በእውነት ከፈለክሽው በእውነት ከፈለክሽው በእውነት ከፈለክሽው ህወትሽን ማንነትሽን ከሰጠሽ ህወት ማንነትን ከሰጠ የእስራኤል አምላክ ከኛ ጋራ ነው ስለዚህ ምንድነው ያለው ይሄ መጻተኛ የሆነው በዛ ምድር ላይ በሚያልፉበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት እና የማዳን ክንዱ ግርማውና አስፈሪነቱ በእስራኤል ልጆች ፊት ያልፈ ነበር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሙ ለዘላለም ይባርክ አንድ ቃል አንበብ ብላችሁና አመጣለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደ ልቤስ ላመጣው በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ ወደ መንፈስ እግዚአብሔር ሰላመጣው ማለት ነው እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል ደግሞም ይላል አለ ተነስታችሁ ይዱ ያርኖንን ምሸለቆ ተሻገሩ እነ አሞራውያንና ያሐሰቡን ንጉስ ሲሆኑን ምድሩንም በእጃ ሳልፈ የሰጠቻለሁ እርሷንም በመውረስ ጀምር ከነሱም ጋር ተዋጋ ከሰማይ መታች ባሉ በአዛብ ሁሉ ላይ ማስፈራተንና ማስደንገ ማስደንገጠና ማስፈራተን ሰድድ ዘንድ ዛሬ ጀምራለ ወሬን በሰሙ ጊዜ በፊታቸው በፊት ይንቀጠቀጣሉ ድንጋጤ ሚይዛቸዋል ለልክ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሙሴ ከሞተ በኋላ ኢያሱ ሲተካ ህዝቡን እየመራ ሲሄድ ኢያሱ በዛ በእያሪቆ የነበሩ ሰዎች እና ሌሎችም ያዛብ አገሮች ምጥኔ ያዛቸው ድንጋጤ በአዛብ አገራት ላይ ወደቀ የእግዚአብሔር ግርማ ከእስራኤል ፊትና ጀርባ ነበር ነበር ያህዌ መካከላቸው ነበር እግዚአብሔር በሲና ህግ የሰጣቸው ባሩን ከፍሎ ያሻገራቸው ከፈርዖን እጅ የተበጃቸው ያባቶቻችን ያብርሃም የይስሐቅ ያይቆብ አምላክ ህዝቡን በድል እየመራ ከፊት ከኋላቸው ነበር ክብሩና ፈሩ ደነገጡ ይላል ከፈሩት አንዱ ራአብ የተባለችው አሴት ናት ዘናውን ሰምታ የእግዚአብሔርን ከግብጽ አነሳሳችሁን ሰምተናል ነፍስ አልቀረልንም ፈርተናል አልች ሁለቱን ሰላዮች ወተላኩሳለህ እነኛ ሁለቱን ሰላዮች ደበቀች የደበቀችው እናንተም እግዚአብሔርን ምድሪቱን አሳልፎ ሲሰጥ በእናንተ አምላክ አምናለሁና እናንተን ያወጣ እናንተን ያዳነ ሁነተኛ አምላክ ነውና በአዛብ መንግስታት ላይ ያደረገው በተፈጥሮ ላይ በቀይ ባህር ያደረገው በመድረ በዳው ላይ መና እየበላችሁ ካለት ውሃ እየጠጣችሁ ራአብ የተባለችው ማለት ነው ጋለሞታይቱ እነኚህ 
እነኚህን ታምራት ያደረገ በድል እዚህ የመራችሁ እግዚአብሔር እዚህ አድርሷችኋልና ነገም የኛንም ሀገር ይያርኮን ይያልሽ ነው ምንም በተቀጠረ በከባድ ቀጥር በትከበብም አኔ ቀጥሩ እንደማያድነኝ ገብቶኛል ከእናንተ አምላክ ስለዚህ እናንተ በመጣችሁ ሳለ ምድሪቱን ስትወርሱ አብሬ መጥፋት አልፈልግምና ዛሬ ውለታ ልውል ይችላልኝና ውለታ ዋልች ይሄ ማለምና እስራኤልን አምላክ መመከያው አድርጋ ገባት ከሩቅ አሸተተች የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን ኃይል በእስራኤል ላይ የነበረውን ትድግና በአዛባ ሀገሮች ላይ ያደረገው በሰማይ በምድር ያደረገው ታምራት አይታ ፈርታ መጻተኛ የሆነ ሰው ነች እናንተ መጣችሁ ምድሪቱን ባያዛችሁ ሳል ላይ እንዳታጠፉን ካኔና ከልጆቼ ጋር በላለች ይላል እሺ እቺ ሴት ምን ሆነች መጻተኛ አይደለች አዎ እስራኤላዊት ነች አይደለችም ይያሪኮናት ታሁን ወእስራኤል አሁንም ያለችው ያሪኮ የቀድሞ ከተማው አይደለችም ነገር ግን በዛችሁ ስም የተሰራች ያሪኮ አለች በመስራቁ በኩል በጆርዳን ወንዝ ላይ ወደ እስራኤል ስትገቡ የቀድሞ ሙአብ ያሁኑ ጆርዳን የጆርዳን ዋና ከተማ አማን አማን ወደ ኦማን ነው ብለው ይጠሩት እሱ ሙአብ የተባለው ምድር ነው ሙአብና አሞናውያን የተባሉ ማለት ነው አማን አሞን አማን እንደዚህ ነው ብለ አሁን አማን ነው ብለው ይጠሩት ጆርዳን የተባለው ማለት ነው ስለዚህ ከመስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም ብትሄዱ ኢየርዳኖ ስለም ተሻገሩት ቀጥሮ መታገኙት ያሪኮ ነው እዛ ምድር ላይ ትኖር የነበረች ሴት ናት መጻተኛ የነበረች ሴት ነች ታዲያ ምን አረገች እነኛን ሰላዮችን ስለደበቀች እነኛ ሰላዮችን ስለሸሸገች እነኛም ሰላዮች ቃል ስለገቡላት ሰላዮች ወደ ኢያሱ ተመለሱና ነገሩት በያሪኮ የነበረውን ነገር በኋላ ላይ ሴዶች ሴትየዋን ቀይ ፈትል ሰሪ እኛ እግዚአብሔር ምድሩና ሳልፎ ይሰጠናል ልክ ነው ሴትየዋ የምነ ሴት ናት በሲና ምድረ በዳ ላይ ቁጭ አድርጎ እግዚአብሔር በኦሪ ዝራግ ምዕራፍ 9 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እንደዚህ ይላል እስራኤል ወይ ይላል ካንተ የበለጡትና የበረቱትን ከተሞች ተወርሱ ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ተሻገሩት አላችሁ ስለነሱ ሲባል ይፈራ ሲባል ይሰማሁን የኤና ቅልጆች አትፍራ እግዚአብሔር እንደሚባል አሳት ሆኖ በፊት ያልፋል ምድሪቱን አሳልፎ ይሰጣል ብሎ እግዚአብሔር ለነዌ ልጅ ለያሱና ለሙሴ በሙሴ በኩል ለካሌብም ለያሱም ለሌሎችም ሰላዮችና ለነገድ እስራኤል እግዚአብሔርን ቃል ሲናገር ራአብን ቃል አልሰማችም በቦታው ላይ አልነበረችም ነገር ግን ምን አለች እግዚአብሔር ምድሪቱን አሳልፎ እንደሚሰጣችሁ ጥርጥር ይለኝ ማለት የኦሪ ዘዳግ ምዕራፍ 9 አንብባ ባይብል ስተዲ አጥንት አይደለም ገብቷት ነው ገብቷት ነው እግዚአብሔር ከህዝቡ ፊት እንዳለ ገብቷት ነው ታዲያ በእምነት በእምነት የእምነት ስለበረ በእምነት ያ አብርሃምን አምላክ የእስራኤልን ቅዱስ አምላኩ አልታደርክ ከሞት የሚያስተርፈው ሱ እንደሆነ ለማወቅ በማወቅ አልዘገየችምና ቃል ግቡልኝ አለች ገባች ባጭሩን ምታቁት ነው ቃይ ፈትል አሰረች እያሪኮና ቅጥሯን እግዚአብሔር ወደታች አስጥሞ ህዝቡን አሳልፎ ሲሰጣቸው ቃይ ፈትል ባለበት በኩል ላይ የነበረውን ቤት እነኛ ሰላዮች በጠቆሙት መሰረት እያሱና እስራኤል ልጆች ራአብን አላጠፉአትም ታዲያ ራአብ እንዴት በማይጠፋትም ስም ወረሰች መጻተኛ አይደለች አዎ ቤት በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 መሰረት እቺ መጻተኛ የሆነች ሴት እንዴት እግዚአብሔር የማይጠፋን ስም ሰጣት የማይጠፋን ስም የሰጣት ቡሊ ኪዳንን ስናነብ የሷን ታሪክ እናገኛለን አዲስ ኪዳንን ስናነብ ከእምነት አባቶች ተርታ ተቆጥራለች ተጽፋለች ይሄ ነው የማይጠፋ ስም ማለት እንጂ ማን ነው በራአብ ስም ልጆቻችሁን ሰይሙ አይደለም ያለ ወይ ደሞ በራአብ ስም ቤተ መቅደስ ሩላት ብሎ እግዚአብሔር አላለም ቡሊ ኪዳን ላይ አላለም እንኳን በሱ አስማረንም በዳዊትም ስም አልተሰራም ግን የእስራኤል አምላክ ያሁዌ ሲጠራ በያሪኮና በንጉሷ ያደረገው እያሪኮን ከተማ ስናሳውስ እያሪኮ ከተማን ስናስብ እግዚአብሔር በእያሪኮ ላይ በእስራኤል በህዝቡ በኩል ላይ ሆኖ ያደረገው ተአምራ ስናስብ ተዝም ትለን ሴት ራአብ ነች የማን ራሳት ሴም ሴት ራአብ ነች ያዲስ ኪዳንም ጻፍት የተናገሩት ሴት እቺን የእምነት ሴት አምጥተው አዲስ ኪዳን ላይ ጻፏ ሴት ራአብ ናት ራአብ ትባላለች መጻተኛ ሴት ያ አብርሃም ዘር በስጋ ያልሆነች ሴት ኢያሪኮዊት የሆነች ሴት አዛብ የሆነች ሴት መጻተኛ ነበረች ታመነች እግዚአብሔር ምድሪቱን አሳልፎ ነው የሚሰጣችሁ ታመነች የእስራኤልን አምላክ ተጠጋቻው በእምነት ተጠጋቸው ለበብላቹ ስሙ በእምነት ተጠጋቸው 
በእምነት ተጠጋቹ መጻተኛ ነኝ ብላ ይገለኛል ይፈጀኛል ብላ አይደለም ያለቹ ተጠጋቹ በእምነት እቺ ሴት ናት እቺ ሴት የማይጠፋን ስም እግዚአብሔር ሲሰጣት በኢታያስ 56 መሰረት ሁለትና ሶስት ሰዎች ነው ተክሰው አንዳር ራአብ ነች ሁለተኛይቱ ሩት ናት ሶስተኛው ኢትዮጵያዊ አቤ ሜሌክ ነው በነብዩ በእርሚያ ዘመን የነበረው እነኚህ ሰዎች እንተናግረ ሌሎቹ እንደ አንተ ከፈለጋችሁ መፈል ማንበብ ማጥናት ይችላልቹ ሁሉ ይሄ ከዚህ ቃል ጋር ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባርክ ስለ ጸጋው ጉልበት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባርክ የማንንም ጓደኛ አይደለም ማንንም ጓደኛ የለኝም ይቃል ነው ለኔ ባልንጀራዬ አብሬ ሙሎ የሚያነጋግረኝ የሚያወራኝ ልጆቼና ሚስቴ ጥራዝ ነጠቅ ነገር አንነናገር እና የማይጠፋን ስም እንዴት ሰጣት ለራአብ ይሄው ያየ ቡልኪዳንም ሲነበብ ራአብ አለች አዲስ ኪዳንም ሲነበብ ራአም አለች እንግዲህ የመጻፉ ልሳን እስከ ተዘጋ ዘመን ድረስ ትውልድ ያልፋል ትውልድ ይተካል እስራኤል ከግብጽ ይወጣው 14 46 ቀድመ ልደተ ክርስቶስ በኒሳን ወር በኦሮም በሳ 14ኛው ቀን ለሊት ነው የወጡት ወደ ከናዓን ምድር የደረሱበትን የእግዚአብሔር ቃል ከወጡበት ከተወሰኑ አመታት በኋላ ከ40 አመት በኋላ ነው ወደ ከናዓን ምድር ይደረሱት እና ምድሪቱን ይወርሱት ስለዚህ ያንን 40 አመት ከግብጽ ከወጡ ከ40 አመት በኋላ ወደ ከናዓን ገብተው ከዛ 40 አመት ጀምሮ ራአብ መጽሐፍ ቅዱስ ብልኪዳን ከተጻፈበት ኢያሱ ያንን ጽፎ ካስቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ስሙ አለ ማንንም እስራኤላዊ አይረሳትም ይላቹአል የማይጠፋስም ማለት ይሄ ነው በስሙ አንጻ ስለሰሩ ነው አይደለም መጻፉ በተነበበና እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጣውን ድል በተነሳ ሰዓት በያሪቆ ራአብ ተነሳለች ለምን ተነሳችሁ በእምነት የእስራኤልን አምላክ አምላኳ ልታደርግ በእምነት የእስራኤልን አምላክ መጠጠ መጠጊያው አለማድረግ አምና የተጠጋች የእምነት እናት ናት ጋለ ሞታይቱ ራአብ ያይቆም ተቅሷታል በመልክት ላይ አዲስ ኪዳን ላይ መጥቶ ነ መጻተኛይቱ ሴት የማይጠፋን ስም ይወረሰቹ ባደረገቹ በዚያን ዘመን ላይ ለእስራኤል ህዝብና ለእግዚአብሔር ለኪዳን ህዝብ ባደረገቹ ሁለት አመሰረት እግዚአብሔር ይህን ሴት የማይጠፋን ስም ሰጣት ይሄ ነው ሁለተኛይቱ ራ ማንቸ ሩት ሙአባይቱ ሩት ታሪኩን ስለምታቁት እኔ አልደጋግም በመሳፍንት መጻፍ ላይ ዳቹ ማንበብ ትችላላችሁ ራብ ተነሳ በቤተልሔም አካባቢው ላይ ድርቅ ተነሳ በእስራኤል በዚያን ዘመን ስለዚህ ባልና ሚስቶ ነው ከነ ሁለት ልጆቻቸው ጋር ወደ ሙአብ ወረዱ እግዚአብሔር እንደገና ህዝቡን ዳሰበ ሰሙ እኔ ያውን ዛ ታሪክ ውስጥ አልገባም ልጆቻቸው ሞቱ ሚስቴ ባሉ ያው ሞተ ልጆች ሚስቴው አብቻውን ቀረች ልጆቹ ዛ ባሉ በነበሩ ሰዓት ላይ ልጆችን አግብተው ነበር ማን ሚስቶችን አግብተው ነበር አንዷ ሩትናት ሌላይቱ ኦርፋ መጨረሻ ላይ ሁሉም ልጆቹ አሞቱ ባሉ አሞተ ከመራቷ ጋር ወደ 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 እስራኤል ምድር የተመለሰቹ የአቤ ሜሌክ ምስጢራት ኖሃሚን ስለዚህ ሩት አብራት ተመለሰች ተለይን ብላስትረት አልለይሽም በያምላክሽ ፊት መላለሁኝ በሞትሽም በሞትሽበት ቦታ ለሞት አምላክሽን አምላክ ያድርገ ልቀበል ልጅ ማን ህዝብሽም ህዝቤ ሊሆን አትከልኪኝ አለቻት ይላል አሮጊቱ አትከለክላት ነበረ እሷ ግን አትከልኪኝ ከዚህ በኋላ ሙአባውያን ህዝቤ አይደሉም ለከ አብርሃም እንደወጣው ነው በእምነት ይወጣችሁ ያ አባተና ቤተሰብ ዘመዶችን ቤት ተተውጣ እንዳለው ማለት ነው እና ወጣች በእምነት አትከልኪኝ አንቺ ከመውትሽበት ጋር ሞታለሁኝ አንቺ ከተቀበርሽበት ትቀበራለሁኝ አምላክሽ አምላኬ ነው ህዝብሽ ደሞ ህዝቤ ይሆናል ብላ የእምነት ቃል የተናገረች ወንደርፉል የሆነች ጀግና ሴት ናት ሩት ሩት መጻተኛይቱ ሩት ሙአባይቱ ሩት በእስራኤላውያን አይን የሚጠሉት ሙአባውያን ከእስራኤል ህዝብ ጋር እንዳይጋቡ የተከለከሉ ሙአባውያን ህጉን አክብረው ህጉን ሳይያከብሩ ሄደው ቢያገቧትም ያቤ ሜሌክ ልጆች የኖሃሚ ልጆች ሄደው ቢያገቧትም ከተጋባች ግን በኋላ ኪዳንን ያላፈረሰች 
በዛ ኪዳን ውስጥ አሻግራ በእምነት አሻጋብረን በእምነት አዲስ ኪዳን ሁሉ ሳይቀር ያየች የኢየሱስ ክርስቶስ የዘርቱ ልድ አረግ ላይ ቅም 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 ቃያ ተብላ ልትጠራ በእምነት የተጠጋች ሴት ወጣት ሴት የወንድ ምኞትና የወንድ ስሜት እፈልጋለሁኝ ካረጊቷ ምንም ተስፋም ይደረግ ነገር አልነበረም ልጅ አልነበረም እሷን አግብቶ እንደገና ሚስጥ ሊያረጋት የሚችል አሮጊቷን ባሏ ሞቷ ለማወለር ተስፋ ይላትም ተቆርጧል እና ግን ተኛ አለቻት በቃ ተኝ በእቺ ሴት ያ አዲስ ኪዳን ሴት በየኔ በጣራት አላፍርባትም ሩት ታይኝ እኔ ስለባልና ስለሚስት አይደለም ከባልና ከሚስት ባለፈ አሻግር የተመለከትኩት እምነት አለ ከዚ በኋላ የሙአብን አምላክ ካሞሽን አምላኬ በየላል ጠራው ሙአባያንን አምላኬ በየ ሙአባያንን ህዝቤ በየላል ጠራ ህዝቤ እስራኤል ሊሆን ህዝቤ የያሁዌ ዘር የቃል ኪዳን ልጆች የነቢያት ልጆች የሳራ ልጆች እነሱ ህዝቤ ሊሆኑ አንድ አምላካቸው አምላኬ ሊሆን ሁለት አት ነዝንጂን ተይኝ ብላ የተከተለች መጻተኛ ሴት ናት መጻተኛይቱ ሩት እግዚአብሔር እስከዚ ድረስ የተከተለችውን ሴት መጻተኛይቱ ሴት እንዴት አርጎም ማይጠፋን ስም ሰጣት በኢሳይያ 56 መሰረት መልሱ ይሄንንም የቃሉ ትክክለኛ ትርጓሜ ይይ ነው እኔ ስለተናገርኩ አይደለም እግዚአብሔር ለመጻተኞች እንዴት አርጎ ነው የማይጠፋን ስም የሰጣቸው ሩትን ቡልኪዳንም በተጻፈ ሳለ የተጻፈለች ኢብራውያኖቹ በአሰቡ ሰዓት ድላቸውን ያሪኮ ላይ ተገኘውን በአሰቡ ሰዓት ሩት ተነሳለች ማን የተረፋለ ከያሪኮ ሩት ብቻ ከነ ልጆቹ አዎ በምን ምክንያት በእምነት ምክንያት ቀጥሎስ ማን እንደ ያመነቹ የሙአብን ማን የያሪቆን ጣውት አምና ነው አይደለም ያሪቆ ማለት የስሙ አትርጉም የጨረቃ አምላክ ተብሎ የሚጣራ ዛሬ አሃዛቦች የሚጠቀሙበትን ምልክት የነበረ ቦታ ነው ያሪቆ ማለት የምድር ጣውታት ቦታ የነበረ ነው ታዲያ ራአብ ያንን የያሪቆን ጣውታት አምና ሳይሆን የእስራኤልን አምላክ ያሁዌን አምና የተጠጋች እናት ናት የእምነት እናት ለሷ የማይጠፋን ስም የሰጣው የእስራኤልን አምላክ አምላኩ አድርጋ ስለተጠጋች ነው በእምነት አላስ ገድላቹ አላስ ፈጃቹ ከናንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር አይቻውallow ድልን የሰጣችሁ በግብጻው ያላይ በሚድረበዳ ይመረራችሁ ባርን ይከፈልላችሁ ደረቅ በደረቅ ምድር በየብስ እንትሻገሩ ያደርጋችሁ ጣላቶቻችሁን በባህር ደፍኖ ሲያወጣችሁ በቦታው ላይ ባልኖርም ዝናውን ሰምቻለሁኝ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው ብላ ያመነችናት መጻሕፍ ቅዱስ ይናገር እስራኤላውያን ተከተለው ሊወስዷቸው በመጡት ሳላይ በኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 14 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ንጋትም በሆነ ሰዓት ይላል የግብጻውያንን ሰራዊት በደመናና በእሳታም ሆኖ ተመለከተ የሰረገሎቻቸው መሽከርከረ አሰረ ወደ ጭንቅም አገባቸው ሚል ቃል አለ ጌታ ስሙ ይባርክ ወደ ከበስተኋላ እየተከታተለ የሚመጣ የፈርዖን ምርጥ ምርጥ የምርጥ ምርጥ የሚባል ማለት ነው ቴኳንዶ በሉት ኮማንዶ አየሮሌል በሉት በዚህ ዘመን እንዳልነው ማለት ነው ምርጥ የጦር ኃይል የተባለው ነው እግዚአብሔር በቀይ በቀይ ባህር ላይ ደፍኖ በደረቅ ህዝቡን አሻግሮ እነሱም ገሎ የነበረው ያኔ ሚዲያል ነበርም ዜናል ነበርም እንደኛ አይን ሶሻል ሚዲያ የተባለ የሚጠቀም የለም የዜና አውታሮችም የሉም እንዴት ዝናው እንትን ድረስ ሰማ በግብጽ ያደረገው ተአምር እንዴት ከናን ምድር ድረስ ተሰማ ተሰማ እግዚአብሔር ሲናገር ይሰማል የዜና አውታር ተናገራል ተናገረ ሰማይ ምድርም ይተባበራል አቤት ሰማይ ምድርም ይተባበራል እኮ ነው ብለን እንምነለው ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ያዛልሱ ንፋሳትን ያዛል ባህርን ያዛል ፍጥረትን ያዛል ቆም ሲል ይቆማል በአንድ ሰው ወሬ ድምጹ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይሰማል ለዘላለም ስሙ ይተባረከ ይሁን ስለዚህ ሰሙ ሰማች እሷ የለም በዘመንኛ ማርኛ አሪ ከናንተ ጋር አልቃለድም አምላካቹ እግዚአብሔር አስፈሪ ነው በግብጽ ያደረገውን አይተናል ብላ በእምነት የተጠጋቹዋ ሩት ማለት ራአብ ለክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ በእምነት የተጠጋቹዋ ደግሞ ሩት ከመዋብ ማለት ነው አምላክሽ አምላኬ ይሆናል ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል አቃል ለሁን ከናንተ ወገን እንዳልሆንኩኝ በስጋ መወለድ መዋባዊ ሰው ነኝ ልጆችሽ ከልጆችሽ አንዱ ነው ያገባኝ ከሌዮን ወይ ደግሞ ያኛው ማሃሎን የሚባለው ከሁለቱ አንዱ እሱና እነሱን አቻ ያገቡ ታሪክ የገና በልጅነት ልጅ ሳሎንድ የልጅነት ባሌን ባጣውም እና አንቺም ባልሽ ቢጣ ቢሞት ልጆችሽም ቢያልቁ እኔ ታየኝ ነገር አንድ ነገር አለ ብሎ ሚል ትርጓሜ ያለው ውስጥዋ ባይጻፍም 
አሻግራ የተመለከተች እናት ናት ሩት ህዝብሽ ህዝብ ይሆናል አምላክሽ አምላክ ይሆናል ብላ በእውነትን የተጠጋቻት እሷን ስትጠጋ አሮጊቷን በጣም እግዚአብሔር ይባርካት በዚህ ዘመን ላይ ካሉት ካንዳን መምራን ወይ ሰባካን ወይ ፓስተርን ብሎ ከሚል ከማንም ከማንም ሰባኪ ነው ብሎ ከሚል ይልቅ በመንወርም በንግግርም የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን የመሰከረችላት ናት እቺ ሴት ዝም ብላ የእስራኤልን አምላክ ባንድ ቀን ጀምር ተነስታ እከተላለው ብላ አላረችም ወይ ምራቷ ነግራታለች ወይ ደሞ ከማን ነው አማቷ የ የ የሴቱ ያረጊቷ አባል ማለት ነው እሱ ነግራታል ወይ ደሞ ልጃቸው ራሱ ከነሱ የተወለደው አይሁዳዊ ስለሆነ ነግራታል ባሏ ማለት ነው ስለ እስራኤል አምላክ በደም ባርጎ አሻግራን ያየቹ እና ተይኝ አምላክሽ አምላክ ይሆናል ህዝብሽ ህዝብ ይሆናል ብሎ አልች እንዲ አይነቱን መጻተኛ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እስራኤል አምላክ የተጠጋውን መጻተኛ አገሩ ያለውነ መጣ ይሆነን ሰው እግዚአብሔር እንዴት የማይጠፋን ስም ከእስራኤል ልጆች ስም በላይ ይልቅ የማይጠፋን ስም እንዴት ሰጠው ብሎ ቢል ሩት ብሊኪዳስ ይጠራ ሩት ሙአባይቱ ሩት ኢየሱስ ክርስቶስን ለማግኘት የዘር ግንዱን ስታጠራ ሩትን ታገኛታለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ተጠቅሳ ከእምነት አባቶች ጋር ተጠቅሳ የማይጠፋ ስም ይላቹዋል ይሄ ነው ለሩት የማይጠፋን ስም እግዚአብሔር ሲሰጥ በስሙ አንግዲ የሆነ ነገር ህንጻ አንጹላት ብሎ አይደለም ያ እንዲ አይነት ስም ነው የሰጣቸው የማይጠፋ ስም እንዲ አይነት ስም ነው የሰጣቸው በሁለቱም ኪዳናት ውስጥ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳን በሁለቱም ኪዳናት ውስጥ ስለ ሩት ስለ ማንቸ ራ የማይናገር ሰባኪ የለም የማይናገር ሰባኪ የለም መጻፈ ሩትን ያነበበ ሰው ስለ ሩት ሳይናገር አይልፈ አይ እኔ ሩትን አላነበው የመጻፈ ሩትን አልወደም ብሎ ቢል አዲስ ኪዳን ነው ወደ ብሎ ቢል ማቴዎስ ይመጣ ይነግራዋል ማነች ቺሩስ ብሎ መጣ ይካለበት ዳሞ የነወዳለ እና አልወድም ብሎ የሚል ሰባኪ ካለ ማለት ነው ስለዚህ የማይጠፋን ስም የሰጣቸው እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ነው እነሱ በእውነት ስለተጠጉ አምላካቸው አምላካቹ አምላኬ ነው ብለው ስለተጠጉ ማዳኑን አይተው ዝናውን ሰምተው ፈርተው ወደ እግዚአብሔር ስለተጠጉ አዳናቸው የማይጠፋን ስም ሰጣቸው የመጻፉ ስትንፋስ እስከ ተዘጋበት ሰዓት ድረስ አይዘጋም ለዘላለም ነው ሚኖረው እግዚአብሔር ቃል በሁለቱም ኪዳናት ውስጥ እግዚአብሔር የተተራገረው ይህንን መጻፍ ትውልድ ያልፋል ትውልድ ይተካል አሁን በዚህ በእኛ ባለንም ዘመን ነው ያለን ትውልድ እናልፋለ ዛሬ በዚህ መጻፍ ላይ ተነስተው የሚዋሸው የሚቀላምደው በእውነት የሚናገረው የማይናገረው በእግዚአብሔር ፊት አንድ ቀን ይጣየቃታል ማን ነው የመጻፉን ተከለኛ ልሳን የተረጎመ እንዲያርጌ በቤቴና በቅጥሬው ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ወንዶችና ሴቶች ልጆች የተባሉት የእስራኤል ልጆች ናቸው በኪዳን ስለሆነ የኪዳን ልጆች ስለሆኑ የሳራ ልጆች ስለሆኑ እንደ ተስፋው ቃል የተወለዱ ስለሆኑ እንደ ተስፋው ቃል ነው ይስሐቅ የተወለደውና የእስራኤል በይስሐቅ ዘር የሚጠራው በሙሉ እንደ ተስፋው ቃል የተወለደው ከነርሱ ይልቅ የበለጠ ስም ሰጣለ ይላል ም ለመጻተኞቹ ጃንደረባው አቤ መልክ ኢትዮጵያዊው አቤ መልክ በነብዩ በርሚያ ዘመን ተጅላቾ ባለፈተን አግሬ ያለው ነው በዚህ በኪዳኑን ታቦዝ ዙሪያ እንት ምርጥረም ይናገሩት ይሄን ክፍል ነው የሚናገሩት እንደፈለጋቸው የሚሽራረፉት ማለት ነው አይልም ቃለ እግዚአብሔር አይልም እኮ ነው የሚመለ ያው የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር አይልም በቃ ይሄን ነው የሚናገረው አይልም እንዴ የመጻፉ ተጠምዝዞ በትክክል ከኔ हिसाब ጋር ይሁንልኝ ብዬ አይደለም የምናገረው ይሄው መጻፉ ብሎ የሚለው መጻተኛ ይቱ ሩት ተናገር መጻተኛ ይቱ ራዕብ ተናገር ጃንደረባው ኢትዮጵያዊ አቤ መልክ ደሞ ቀጥሎ ይነግራናል እግዚአብሔር ላቤ መልክ እንዴት አርጎ ነው የማይጠፋን ስም የሰጠው ነብዩ ኤርሚያስን በመከራው ዘመን የገዛ ህዝቡ እስራኤላውያን አልረዳ ብለውት በእስራኤል በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ስም የነገራቸውን ትንቢታን ሰማ ብለው ቀጥቀጠው በድንጋይ እስከሚገሉ ሰዓት ድረስ ማለት አንዴ አንዴ ጭቃው ውስጥ ይጨምሩታል አንዴ ያስሩታል አንዴ ያስፈራሩታል ልካው እንደሚያርጉት ማለት አንድ ማሳው ነው የማስፈራራት ቃል ይላከው ማንንም ይላክ 
የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር የነኘ አባቶች አምላክ ከኔ ጋራ ነው ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋራ ነው ምንም ማስተዋቂያ አላበዛ የማንንም ማስፈራራትና ዛቻ ሳምቼ የእግዚአብሔርን ቃል ከመናገር ዝም አለልም ዘለፋ ምናም ነገር ስማጥፋት እናንተ ናችሁ አላችሁት አይደል ምን ቅዱሳን መላእክት ያልተባለላቸውን ተብሏል ብዬ መሟገሰውን ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ነቢያት እናቶች እግዚአብሔር ያከብራቸው እነሱም በዘመናቸው ያከበሩት ቅዱሳን እናቶችና አባቶች በስማቸው የተሰራ የተጻፈ ወንጀል አለ ነው ይላልኩ ያለው ተይ ምን አጠፋው ታዲያ ሐዋርያቱ ሚያስነቅፍ ነቢያቱ ሚያስነቅፍ ቅዱሳን መላእክት ሚያስነቅፍ ጽፈጽፎ እሱ ሲነገር ቅዱሳን ተዘለፉ ተሰደቡ በቤተክርስቲያን ላይ ዘመቻ ተዘመተ በቤተክርስቲያን ላይ ዘመቻ እንደውም ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ ይያሉ ያውጁ የነበሩትን አንድ ቀንም አግባብ አይደለም ተዋቁም እንጂ እንደዚህ አይባልም ብሎ ወጥቶ ያልገሰ ጸና ያልመከረ በየመታው በየመታው ተነስቶ የፈለገውን ቃል ቢናገር አልሰማ አኔ ኦርቶዶክሳዊ ጂሃድ አልኩ እንዴ አላልኩ ለምን ጂሃድ ወጣለሁ እንዳ እንዳሉት መመሩ ማለት ነው ሁላችን ነብ ብቻሳን ሁላችን ከዛች ቤተክርስቲያን ይወጣን ሰው ነው ይሄ ሁሉ የወንጌላውያን ማኝ ማለት ነው አንድ ሳር ቢመዘዝ አያፈስም እየተባለ ቢል እየተ ለጠየቅኑ ጥያቄ መልስ ከመስጠት ይልቅ ከማስተማር ይልቅ አንድ ሳር ቢመዘዝ አያፈስም ብሎ በሚል በሞኞች ተረት በሞኞች ቢል ማለት ነው ትውልድ ይሄዳል ለጥያቄ መልስ ከመስጠት ይልቅ ትውልድ ይሄዳል ማሳደድ ማ ነው መክፋት ስማጥፋት ኢየሱስ ካውን ድረስ የታየው ማለት ነው ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ ብሎ የተናገረው ለምን እሱ አልተገሰጸ? እኔ ምንም ጃር ሲባል ለክርስቲና ራሱ የማይመጥን ስም ነው። የለንምኛ ጃሃድ የሚባል ነገርኛ ጋር የለም። እኛ መንደር ጃሃድ የሚባል ነገር የለም። እኛ መንደር ያልኩትኝ ወንጌላውያን አማኞች መንደር ተናገርልን ብለው አይደለም። አገልጋይ ስለሆን እኛ ጋር ጃሃዳዊ የሚባል ነገር የለም። በፍቅር የእግዚአብሔርን ቃል እንሰብካለን ፍቅር ደሞ ማለት ያልሆነው ነው ብሎ ማለት አይደለም ኦኬ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ መጻተኛ እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛል ብሎ አይበል ነው ያለው አይበል ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረ ይሄን ነው ጃንደራው ማለት ኢትዮጵያዊው አቤ መልክ ጃንደራባ ነበር በነጉሱ በሴደቂያስ ዘመነ መንግስት የነበረ ጃንደረባ ነው በ586 ባቢሎናውያን መጣው ከማፍረሳቸው በፊት የመጨረሻው በይሁዳ ላይ ነገሰው ንጉስ ሴደቂያስ የሚባለው ንጉስ ነው የዮሴያስ የልጅ ልጅ ልጅ የተባለ ማለት ነው ከዳዊት ዘርና ወገን የነበረ በሱ ዘመን የነበረ ነው ና አቤ መልክ በነብዩ በእርሚያስ ዘመን ነብዩ ትንቢት ሲናገር እስራኤል ይቃወሞ ስለነበረ በጭቃ ጉርጓድ ውስጥ በገባ ሰዓት ላይ በጭቃ ጉርጓድ ውስጥ በገባ ሰዓት ላይ ከንጉሱ ዘንድ ሄዶ ለምኖ እኔ ክፍሉ ረጅም ስለሆነ ገብቻ ላነበው ማንበብ ትችላለችው የነቢያት የትንቢት የርሚያስን መጻፍ ማለት እግዚአብሔር 39ኛው ምዕራፍ ላይ ምዕራፍ 38 ወይ ምዕራፍ 39 ትንቢት የርሚያስ እ ያ ምራፍ 39 ያው ምራፍ 39 ላይ ከበግዞት ቤት አስሮስ አለ ኤርሚያስ ማለት ነው ምራፍ 39 ትንቢት ኤርሚያስ ምራፍ 39 15 በግዞት ቤት አስሮስ አለ ኤርሚያስ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አቤ መልክ መጣ ማለት ወደ ኤርሚያስ መጣ እሱ ከዛ በፊት ከጭቃ ጉርጓድ ውስጥ አውጥቶታል ኤርሚያ ማለት ነው አቤ መልክ ምራፍ 38 እና ምራፍ 39 ላይ ያለው አቤ መልክ ምራፍ 38 ትንቢት ኤርሚያስ ጃንደርባው አቤ መልክ እንዲህ ይላል ኢትዮጵያዊው በንጉሱ ቤት የነበረው ጃንደርባው ኢትዮጵያዊው አቤ መልክ ይላል ጃንደርባ በንጉሱ ቤት ነው የነበረው ጃንደራባ ማለት ግልጽ ማለት ነው በዚያን ዘመን የነበሩ ነቢያ ማለት ነው ነገስታት የወንዶችን ብልት ይሰልቡ ነበር ሰልበው ብልቶቻቸውን ቆርጡና በቤተ መንግስት ውስጥ ያሉት እንደናግላልሚው ሚስቶቻቸው እንዳያመግጡባቸው በእንደ አይነት መልክ የተሰለቡ ወንዶች ናቸው ጃንደራባ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ጃንደራባ ጃንደራባ በሶስት አይነት መልክ ይተረጎማል አንደኛ ወንዶች ብልቶቻቸው ቆርጡ በነገስታት በሁለተኛ ደረጃ የጦር የጦር ምንድነው ሶሪ የማአረግም ስም ነበር 
አሁን ኢትዮጵያዊ ጃንደራባ ይላል በ2018 ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ ማለት ነው እሱ የ የማዕረጋት ስም ነው ይሄኛው ግን ኢትዮጵያዊ ጃንደራባ ግን የማዕረክ ስም ሆኖ አይደለም የንጉሱ ባሪያ ነው በቤተ መንግስት ውስጥ ነበር ያገለግለ የነበረው እና እንደዚህ ይላል ኢትዮጵያዊ አቤ መልክ ጃንደራባ ኢትዮጵያዊ አቤ መልክ በንጉሱ ጉርጓድ በንጉሱ ማን በጉርጓድ ውስጥ እንዳኖሩት ሰማ ኤርሚያ ስም አለ ነው ንጉሱም በቢኒያም በር ተቀምጦ ሳለ አቤ መልክ ከንጉሱ ቤት መጥቶ ንጉሱን እንዲያለው ጌታ የንጉሱ ሆይ እነዚህ ሰዎች ነብዩ ኤርሚያስም በጉርጓድ ውስጥ መጣላቸው በርሱ ላይ በማድረጋቸው ሁሉ ክፋትን አድርገዋል በከተማይቱ ውስጥም እንጀራ ስለ ይለ በዚያ በርሃብ ይሞታል አለው ለንጉሱ አቤ መልክ ቁጥር 10 38 10 ኤርሚያስ ንጉሱም ኢትዮጵያዊ አቤ መልክን ካንተ ጋራ 30 ሰዎች ሙሰድ ወስደም ነብዩ ኤርሚያስን ሳይሞት ከጉርጓድ አውጣው ብሎ አዘዘው ይላል ባጭሩ አቤ መልክ ሄዶ ነብዩ ኤርሚያስን ከጉርጓድ አውጣው ያው ቁጥር 10 ላይ ከጉርጓዳ ወጣው ይላል ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ምዕራፍ 38 ቁጥር 10 ላይ አቤ መልክ ከጉርጓዳ ወጣው የእስራኤል ዝም ነቢያትን ወደ ጉርጓድ ይጥላል ያሳደዳል ይገላል ያስራል ኢትዮጵያዊ ጃንደራባ ኢትዮጵያዊ ነው መጻተኛ ነው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ማለት እስራኤላውያን አይደለም ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያዊ ጃንደራባው አንደኛ ሁለተኛ መጻተኛ ነው ጃንደራባም ነው መጻተኛም ይሰው የእግዚአብሔር ነቢ ኤርሚያስን ከጭቃ ጉርጓድ ውስጥ አወጣው ከንጉሱ ለምኑ እዛ ይሞታ ለራብ አለ በከተማው ውስጥ ስለሚሞት ነብዩ ከሞተ ክፋት ነው እናደርገውና አግባብ አይደለም ብሎ በልመና መልክ ንጉሱ ለመነ ንጉሱን ፈቀደለት ሄዶ አወጣው ታሪክ እግዚአብሔር ለዚህ ላቤ መልክ እግዚአብሔር ምን አደረገለት ምዕራፍ 39 ኤርሚያስ ቁጥር 15 ወልጣ ተፈቅዱልኝ አላችሁ እስካሁንም ጠጥቻለሁ ይቀርታ በግዞትም ቤት ይላል አደባባይ ታስሮ እንደገና ደግሞ አስሮታል ከጭቃ ጉርጓድ ውስጥ አውጥቶት ለምኖት አውጥቶት ነበር ንጉሱ የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት ይልቅ ወዲያና ወዲ ዥዋዥዌ የሚጫወት ንጉስ ነበር ሐሰተኞች ነቢያትን በዛ በኩል ሰማል ወነተኛው እንደሞ ኤርሚያስም በዚህ በኩል ሰማል አንዴ ለወነተኛ ይታዛል አንዴ ለሐሰተኞች ይታዛል ለዚ ነው አንዴ ወዲያና ወዲ ቡራ ቡሬ ነገር ዥዋዥዌ ሲጫወት ንጉሱ እንደዚህ ያለው ነብዩ ኤርሚያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 21 20 ላይ እግዚአብሔር ኤርሚያስም እንዲያለው አሳልፎ አይሰጡም እኔ ምነግርህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ባክስማ ሶሪ እኔ ምነግርህን የእግዚአብሔርን ቃል ባክስማ ይቀናላል ነፍስን በህይወትን ትኖርአለች ብሎ አለ ይላል እኔ ምነግርህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ነፍስ በህይወት ትኖርአለች ይቀናላል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስማ እነኛ አሰተኞች ነቢያት ብለው ሚሉን አትስማ ብሎ ለንጉሱ ይነግራዋል የእግዚአብሔርን ቃል ንጉሱ ግን አንዴ ኤርሚያስን ይሰማን አንዴ ደሞ እነኛን ይሰማን እነኛም በሚሰማ ሳለ ለምን ዝም ትለው አለ ኤርሚያስ ነው ወደ ጉርጓድ ውስጥ አለው እሰረው ብለው ያሳስሩታል ማለት ነው። ለክ የዘበኖቹ እንደም ያርጉት ጽድቀ እግዚአብሔር ሲነገር እግዚአብሔርን ቃል ሲነገር ቤተኛውም ቤት የትኛውም ቤተኛውም ቤት አመነት ላይ አሉት ትክክለኛ እግዚአብሔር ቃል ከተነገረ እነኛን ሰዎች ማሳሰር ወይ የሆነ ነገር ማድረግ አድማ አድሞ ስማቸው ማጥፋት እንጂ መስማትን አይፈልጉም ይሄ እስራኤል ያጠፋችሁን ጥፋት በዘመኑ ያለች ቤተክርስቲያን ደግማ ያጠፋችሁ ነው ያለችው እግዚአብሔር ወደናንተ ጻፍት መኖ ነቢያትን ጠበኞችና መልክተኞችን ላክፉ ነው ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ወደናንተ ጻፍቶችና ነቢያትን ጠበኞችን ላክፉ ያልገዳችሁት ማንንም የለም ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስ ውስጥ ከገደላችሁት እስከ በራቂው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ከዚህ ትውልድ የነቢያት ደም ይፈልጋል አላችሁ ጌታ ምላምን ወደሱ የላከላትን እስራኤልን ደብድባለች ገላለች አስራለች ልክ የዘንድሮን ቤተክርስቲያን ደም ታረጋው የትኞቹንም ባሏቸው ሰማይ አለን ብለው ሚሉ አብያተ ክርስቲያናት ካቶሊክ ባሉ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንቱ ባሉ በሙሉ በክርስቲና ስም የተጠሩት ኡነተኞቹን መግደል ኡነተኞቹን ማሳደር ነው ኡነተኞቹን ማጥፋት ነው አይሰሙ ለምን አይሰሟቸውም ነብያ ተክዚያብየርን እስራኤል ለምን አይሰሙ ኡነተኞቹን አይሰሙ ካዋሪያቱን እንኳን ጀምረን ስለመጣ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ጳውሎስን እንኳን ሰማቸው አንተ ማንነን ያሉት ማን አንተ ሐዋርያ አይደለም እኮ ነው ያሉት እዛ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ሲል ሐዋርያ አይደለም ነው ያሉ ያሉት አሁን ከዚህ የበለጠ ቤተክርስቲያን አለ እንዴ የዘንድሮች ወጥኞቹም ቤተክርስቲያናቹ ጥሩ ከቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አይበልጡ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የቀደመች ቤተክርስቲያን ነች ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በዛ ሐዋርያውን አንተ ሐዋርያ አይደለም ማሉት አረ ነኝ አላችሁ አይደለም ነኝ አይደለም እንደውም ያዋርያነቴ ማተምና ምልክት እናንተ ናችሁ አላችሁ 
ለሌሎች አዋሪያ ባሉ ለናንተ አዋሪያ ነኝ አላችሁ ባጭሩም ያሳያው የእስራኤልን ቤት እግዚአብሔር ቀብቶ ይላከላቸው ነቢያትን ያሳድዱ ነበር ካዛብም ደሞ እግዚአብሔር በመረቱ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ምረት በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አጥቦ ያዳናት የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ተቃወመ አለች ሁነተኞችን ሁነተኞቹ ተቃወመ አለች ሀሰተኞቹ እንደሞ ተቀበል አለች ኢየሱስ ካውን ድረስ ቤተክርስቲያን ታሪኳ ስለሆነ የአዲስ ኪዳን ዘመን ውስጥ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ያለችው ኢየሱስ ካውን ድረስ ማለት ነው አሁን ወደ እስራኤል ቤት ይዱ ኢየሱስን ይችል ገሩ ይቃወም አሉ መቃወም ብቻ ሳይሆን ይገልሉሃል እዛም ይገልላሉ እዚም ይገልላሉ እዛም ያሳድራሉ እዚም ያሳድራሉ እዛም የየመለው እስራኤልን ነው እዚም የየመለው ቤተክርስቲያንም ማለት ነው እና እኔም ነገር ነኝ እግዚአብሔርን ቃል ስማይ ከናወር ታዲያ እግዚአብሔር ለአቤ መልክ በይሳያ 56 መሰረት መጻተኛ ነው አንደኛ ኢትዮጵያዊ ነው ሁለተኛ ጃን ደረባ ነው ለዚህ ሰው ምን እግዚአብሔር ምን አደረገለት ምን አደረገለት እሺ ቁጥር 15 39 15 ኤርሚያስ ቡሊኪዳን 6 06 በገጹ ማለት 606 በግዞትም በታደባ ባይታ ስለሳለ እግዚአብሔር ቃል እንዲሲል ወደ ኤርሚያስ መጣ ኪድ ለኢትዮጵያዊ ላባይ መልክ እንዲበለው እንዲያለው የእስራኤል የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ ለበጎነት ሳይሆን ለክፋት ቃሌንም በዚህ ከተማ ላይ አመጣለሁ በእስራኤል አመጣለሁ አልሰሙኝምና በዚያን ቀን በፊት ይፈጸማል ይያየ ይፈጸማል ይሄ ነገር አለው ቁጥር 17 በዚያን ቀን አድናhallው አድናhallው አንተን አድናhallው አቤ መልእክን አድናhallው ይላል እግዚአብሔር በመትፈራቸውም ሰዎች እጅ አሳለ አልሰጠህም ፈጽሜ አድናhallው ነፍስንም እንደ ምርቆ ተሆንልሃለች እንጂ በሰይፍ አትወድቅም በኔ ታምናhallና ይላል እግዚአብሔር ይላል በኔ ታምናhallና ማ ኢትዮጵያዊው አቤ መልእክ በማ ታመነ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ማለት መጻተኛ የሆነ ማለት ነው እስራኤላዊ አይደለም መጻተኛ የሆነ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ነው መጻተኛውንም ጃንደረባውንም እንዲያይበል ነው ብሎ ያለው እግዚአብሔር ምን አይበል ከእግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛል ብሎ አይበል ለምን በእውነት ነው አይታመነው አቤ መልእክ ግልጽ አይደለም እንደማወሩ አማርኛ ግልጽ ነው በእውነት ነው የታመነው የእስራኤልን አምላክ ያሁን ሲፈልጋው ኤሎሂምን ሲፈልጋው የእውነት ነው የፈልጋው ኢትዮጵያዊው ስለዚህ እግዚአብሔር ማይሰማን ማይጠፋን ስም እሰጣሃለሁ አለ ለነኝ ነው የተሰጣቸው ማን ማለት ነው ኢትዮጵያዊ አቤ መልእክ ይሄው አሁን ዛሬ ድረስ እናነሳው አይደለ ኢሳይያ 56 ን እየጠቀሰን ጃንደረቦቹ የተባለ ይሄው ዛሬ ድረስ እናገራን ሲለ ኢትዮጵያዊ አቤ መልእክ ለምን እንደው ምን እናገረው በእግዚአብሔር በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ስለ ፈጽሞ ስላመነ በሰይፋት ተጥቀም አድናhallው ከመትፈራቸው ሰዎች እጅ አልሰጠህም የነዚህ አምላክ እግዚአብሔር የኛ ማምላካችን ነው በኔ ታምናhallና ነው ያለው መሰመር ያለበት ነገር ቢኖር ኢትዮጵያዊ ጃንደረባው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ኢትዮጵያዊ መጻተኛ ነው ለእስራኤል ቤት ጃንደረባ ነው አገሩ አይደለም አቤ መልእክ ኢትዮጵያዊ ነው አገሩ ኢትዮጵያ ነው አገሩ ጃንደረባ ሆኖ ሄዶ ነው በንጉሱ ቤት ያለው ይሰው ለነብዩ ለኤርሚያስ ሁለት አስለው አለ ከጭቃ ጉርጓዱ ስለወጣው በክፉ ቀን ስለረዳው ወገኖቼ በዚህ አጋጣሚ ምነግራችሁ ለሰዎች በክፋታቸው ቀን ቆሙላቸው ለነሱ ታደጓቸው ከጨካኞች ጡጫ ታደጓቸው ከክፉዎች ምክር ታደጓቸው ተከክለ አይደለም በሩ በጽርቀ እግዚአብሔር መጻሕፍ ቅዱስ ይናገር አንድ ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስም ይባረክ አሁንም እግዚአብሔር ወደ መንፈስ ያመጣው ልን ቃል ምነግራችሁ እንደዚህ ይላል በይሳያስ በዛው በይሳያስ ትምህርት መጻሕፍ 57ኛው ምዕራፍ ላይ እንዲሚል ቃል አለ እንዲላል ይወላችሁ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ወደ መንፈስ ይስላመጣው ንገራችሁ ጻድቅ ይሞታል ይላል በልቡ ነገሩን የሚያኖር የለም ምረተኞች ይወገዳሉ ጽድቅ ከከፋት ፊት እንደተወገደ እንደተወገደ ማንንም ማያስተውልም ይላል ማንንም ማያስተውልም ምንና ምን ጻድቅ ይሞታል በልቡ ነገሩን የሚያኖር የለም ለምን እንደው ጻድቅ ይሞተው ብሎ የሚጠይቅ የለም ለጻድቃን የሚሟገት የለም ለደሃደጉ ለመበለተኞች የሚሟገት አልነበረም በእስራኤል ቤት ያኔ ማን አሁንም የለም አሁንም የለም ጥቂቶች ናቸው ድምጻቸውን የሚያሰሙ አይሰማም የነሱ ዶች ይበደላሉ ይገፋሉ ይገደላሉ በውጪ መሰራቹ ለቤተክርስቲያን ውስጥ ቆኑ ብየመለው 
የትኛው ቤተክርስቲያን ነው? ሁሉ ውስጥም ይገደላሉ። መገደል ማለት የግድ ስጋቸው ደማቸውን አፍስሰው መቅበር ብቻ አይደለም። ስማቸው ላይ ክፉ ዘመቻ እየዘመቱ። በቃ እንዳልሆነ አድርገ ያስቀሯቸዋል። ከሁለቱም ቤት ስላደኩኝ አለኝ ማቀው። ጽድቀ እግዚአብሔርን የሚናገሩ ሰዎች አውነትና ለኡነት የቆሙ ሰዎች ተከክለ ያሎነን ተከክለ አይደለም ብለው የሚሉ ሰዎች ከቻሉ በዱላ ደብደበው ይገላሉ ካልቻሉ ስም ያጠፋሉ ተውልዱም ደሞ ግራቀኛ ያገናዘብም እንዳለ ነው ቀጥታም ይቀበለው እንዲህ ይላል በነብዩ በይሳ ያዘመን ጻድቅ ይሞታል ያለ ጻድቃን ይሞታሉ እንደነና አቡቴን አይነት ይሞታሉ ጻድቃን የሚሟገትላቸው እግዚአብሔር ፍርዳቸውን የሚሟገት እግዚአብሔር ነብይን ይላካ አንተ ገለው ወር ስራ እሱም በገደልክበት ቦታ ያንተን ደም እንደዚሁ የሚያፈሱልህ ደም አፍሳሾችን ልክላህ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው የኤልያስ አምላክ ካኔ ጋራ ነው ጻድቃን ይሞታሉ ምህረተ ምህረትን የሚያደርጉ ሰዎች ይወገዳሉ ጽድቅ ቆሞ ክፋትን ማሶገር ሲገባው ክፋት ይቆምና ጻድቅን ይገሉታል ጽድቅን ያሰጡታል ስለ ጽድቅ የሚናገር በየትኛው በየተምነት አይወደድም ኮንፈረንስ ጠርተው ኮንፈረንስ አድርገው ጉባኤ ጠርተው ተከክለኛው ነው እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ካላካቸው ሰዎች አፍ ሰምተው ለመመለስ የሚያቁነጠንጣቸው ሰዎች አሉ ወንበራቸው ላይ ቁጭ ብለው መቸኔን ሰው የምታስቆሙት አቋርጡት ብለው እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው ተውልዱ መስማት አይፈልግም ሲጀምር እና ግን ጻድቅ ይሞታል በልቡም ነገሩን የሚያኖር የለም ይላል ተውልዱም እንደዚህ አይነት ነውና ሰው ሲሞት ለምን እንደ ሞተው ብሎ የሚያኖር የለም የሚጠይቅ የለም ምረተኞች ይወገዳሉ ምረት የሚያደርጉ ይወገዳሉ ምረት የማያደርጉ ሰዎች ይቆማሉ ጫካኞች ይቆማሉ ምረት የሚያደርጉ ሩህሮች ይወገዳሉ ታው እንጂ ነገሩ እንዲያደለም ብሎ የሚሉትን ሰዎች ያሰግዷቸዋል ጽድቅ ከፊት ከጽድቅ ከክፋት ፊት ይላል ክፋት ነበር እንጂ ከጽድቅ ፊት መሸሽ ያለበት አመጽና ክፋት ዘረኝነትና ክፋት አመጽ ኃጢያት ነበር ከጽድቅ ፊት ማወገደ የነበረበት ጽድቅን ያሰግዱትና ክፋትን ያቆሙታል አልጮም ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ነቢያት እግዚአብሔር እነ እነ እንባቆም ሁሉ ሳይቀር ለምን እንደው እንደዚህ አይ ክፋትም ታሳየን ብለው ወደ እግዚአብሔር አይኖች እኮ ንጹሃን ናቸው ፍርድ ድል ነስቶ አይወጣም ቅንነት ሊገባል ቻለም አውነት ባደባባይ ወድቋል ያሉ ነቢያት እግዚአብሔር ጮሁ በእስራኤል ቤት ላይ ና ያሶግዳሉ ተውልዱ ግን ማንንም ማስተውልም ይላል እና ለእስራኤል ቤት ማነው ለአቤመለክ ለ ለ በዚህ ነው ዛሬ ማብቀው ካስፈለገ በሁለተኛ ነገስት ላይ ተናገሩት ቃል አለ ወይ ጌታ ቢፈቅ በሚቀጥለው ላይ ቀጥላለሁ መልስ ስለሆነ ማለት ነው ዋና ምናገርበት ክፍል አለ አረሳው በቁጥር ሁለት ነው ምናገረው እግራ መንገ ለሰው መልስም ብቻ ሳይሆን እግራ መንገዳችንም እኛ መማር ስለለብን ነው አስፈቼ ምናገረው እና ላቤ መልክ ልጅ አንደረባው ያብየም እንደኔ ያደረገለት አድንሃለሁ አለው አንድ ለምን ደም ያድነው እግዚአብሔር በኔ ታምነሃልና በኔ ታምነህ አሁን አቤ መልክ ሄዳ ነው ከባቢሎናውያን ጦር ሄዳ ነው አንደኛ ለኤርሚያስ መልካምን ነገር ስለአደረገ ነው ለሰዎች መልካም ማድረግን አትርሱ ወንድሞች እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይመልሳል የወደቁትን ሰዎች አንሱ ለተራቡ ሰዎች ስጡ ከትርፋችን ብቻ ሳይሆን ከጉድለታችን በአይማኖት ይያያችሁ የንተና አይማኖት ተከታይ ነውና ለሱ መልካም ነገር አላደርግም ብላችሁ አትበሉ ጽድቅ ልዩነት አያደርግም እግዚአብሔር ልዩነት አያደርግም በጻድቃንም በአጥያንም ላይ ነው ዝናብ የሚያዘምበው ይሄማ ቢሆን ኖሮ ለፕሮቴስታንት አይማኖት ብቻ ያለ ቢሆን ኖሮ ኦርቶዶክስ አያና ካቶሊካዊ ሌላ ሙስሊምናውን ቢሆን መላው ዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ድርቅም አደረገው ነበር ወይ ደሞ ለኦርቶዶክስ አያም ብሎ ሌላውን ድርቅም አደረገው ነበር እግዚአብሔር በማንንም አይማኖት ተጎት ጉቶና ተወት ጉቶ በአለም ላይ ጻይና ጨረቃና ያወጣም ዝናብንም አይሰጥም ቸራምላክ ምረትን የተሞላ ፍቅር የሆነ ለፍጥረቱ ሚራራ አምላክ እሱ ቸር ነውና እናኛም ቸር እንድንሆን እሱ ሩህሩህ ነውና እኛንም ሩህሩዎቹ ነው ነው ተባለ ስለዚህ ረህራሄን አድርጉ ለሰዎች በጎነትን አድርጉ የት ቦታ ላይ እንደምት እንደሚመለስላችሁ አታቁትም አቤ መልእክ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ነገር ሲያደርግ ኤርሚያስ አሳዝኖት ኤርሚያስ የሚናገረው ቃል ቀርቦ አይቶ ስለሚያቀው የሚናገረው ቃል በእስራኤል ምድር ላይ የሚናገረው ቃል እንደ ዘመኖቹ ስሜቱን ነው የሚናገረው ብለው እንደሚሉ እንዳንዳንዶች እንደሚያደክሙኝ ማለት ነው አልደክምም እንጂ 
ያያቆብ አምላክ እግዚአብሔር ከነጋራን አልደክም ባሃመትም በወሬ ምክርም ምክርም በሚመስል ነገር አልደክም ጌታ ኢየሱስ ኃይሌ ነው እና ኤርሚያስ ሚናገሩን ቃል ማንም ነገስታቱም አልተረዱትም አለቆች ማልተረዱትም ይብሉ ኪዳን ነበር አለቆች የተባሉ በዚያን ዘመን የነበሩት ንጉሱም ማልተረዳውን ካህናቱም ማልተረዱትም ቃል በቃል ነው ተናገረው ቃል በቃል ትርሚታ ኤርሚያስ ምራፍ 7 ላይ በዚህ ስፍራ እንዳሳድራችሁ ከፈለጋችሁ ክፉ ማድረግን ተው መልካም ማድረግን ተማሩ ክፉ እንዲሆንባችሁ ሌሎች እንግዶችን አማልክት አትከተሉ ንጹህ እንደም በመዝሪቱ ላይ አጣፍሱ ለዳደቦች በፍርድ ፍረድ በጽርቅ ፍረዱላቸው የመበለቲቱ ሙግት ወደነስ ወደናንተ ይدرس በጉቦ በአመጻ ግፍን አታድርጉ ብለው ነው የጮሁት ነቢያት እግዚአብሔር እንዲህ አይነትን ሰው ነው ስብሰባ አጠርተው ከካህናቱና ከነገስታቱ ጋር ሆነ ስብሰባ አጠርተው ይሰው መሞት ይገባዋል ብሎ የመሰከሩ ማለት ነው ታዲያ ዘንድሮቹ ምን ይሉናል ከዚህ ያለፈም ነገር ምንም አይሉንም አንይ ሁኔታ አሁን ያ የሃይማኖት መሪዎች የተባሉ ሁኔታ አሁን ለጽድቁ ሁኔታ ለእግዚአብሔር ቃል ሁኔታ እንደው የሁኔታ የሁኔታ ለእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንደሚናገረው ነው ወይ ምን እናገረው ወይስ ለጥቅማችን ነው የማንንም የማንንም ምክር የማንንም ማስፈራራት የማንንም ዛቻ አልሰማ እና በኔታ ምን ሐልና አድን ሐለው አለው ይላል ስለዚህ አቤ መልእክን ያው ዛሬ ምን ሰብከዋል ያው መጻተኛ ስለሆነ መጻተኛ ነው ስሙ በማይጠፋው በማይጠፋው በማይሻረው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለዘላለም ጸንቶ በሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ላይ አቤ መልእክ የማይጠፋን ስም ይዞ በበጎነት ተጽፎ አለ ነው ምንለው ተከለኛ የትርሚታ ኢሳይያስ ትርጉም ይሄ ነው የትርሚታ ኢሳይያስ 56 ትርጉም ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እቀጥላለሁ እዚህ ጋር ያቆምኩት ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔር በመዝሙር 120 127 ላይ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የማህፀን ፍሬ ከሱ ዘንድ ነው በየተናገርኩት ላይ የለም ልጆች ሌሎች ሰዎችም ልጆች ሊሰጡ ይችላሉ ጻድቃ ነቢያት ብሎ የሚለው የሁለተኛ ነገስ መጻፍ ምዕራፍ 4 የነብዩ የኤልሳን ቃል በነብዩ በኤልሳ ለዛች ለሱን አማይቷ ሴት የተደረገውን ተአምራት እሱን ጠቅሰው ተናግረዋል እሱ ደግሞ በደም በተንታኔ በትክክለኛው ትርጉም በእግዚአብሔር ቃል ትርጉም ይናገራል ልክ ነው ነብዩ ጻልዮ ወደ እግዚአብሔር ላይ ሰጥቷታል የሰጣት ኤልሳ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው ጻልዮ ነው እሱን አሁን አልጀምረው ምክንያቱም ሰፊ ክፍል ስለሆነ እያንዳንዱ ላይ መጣለው እሱና በሌሎች ላይ መጣለው ጌታዊ ፍቅርና በህይወት ነው ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጻልዮ ልይ ሰለኔ ስለ ቤት ሰዎችም ስለሚዱኑ ሰዎችም ስለ ያንዳንዳችን አንዳችን ለአንዳችን እንጸልይ ሰይጣን መንግሥቱ ሲፈርስ ዝም አይለም ሰይጣን ጽድቀ እግዚአብሔር እንዳይነገር የሚፈልገው ለዚህ ነው አሁን አገልጋዩን ሁሉ ከጥቂቶች በስተቀር ይሄን ተናግሬ ቻርስ ከጥቂቶች በስተቀር አገልጋዩን ሁሉ ሽባ አድርጎ በየቤቱ በየቸርቹ ያስቀመጠው ጽድቀ እግዚአብሔርን እንዳይነገር ጽድቀ እግዚአብሔር ከተነገረ እግዚአብሔር ጽድቀ ሆኖ እግዚአብሔር ቃል በእውነትና በመንፈስ ሆኖ በእግዚአብሔር መንፈስ እና በእውነት ሆኖ ከተነገረ ተውልድ ይድናል ተውልድ ሀሰትን ከክፉ ይለያል ይሄንን ከተደረገ መንግስቱ እንደሚናድበት ስለሚያቅ የጨለመው ኃይል ገዢ ዲያብሎስ ማለት ነው መንግስቱ እንደሚፈርስበት ስለሚያቅ አገልጋዩን ሁሉ በፍርሃት መጥቶ ነው ያስቀመጠው እ? ገልሃለው ብላደል እንዳልቹ ኤልሳ ማልቻች ኤልዛቤል የተባለችው አሴት ኤልያስን የሚያል የቡሊኪዳን ጀግና ነቢ በእግዚአብሔር ስም ተወራርዶ የባል ነቢያትን የገደለ የጽድቀ ጠላት ማለት እና ጸልዩ የሰዎች ጠላት የለንም ሰዎችን ሁሉ እንወዳለን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ብቻ እሰግዳለሁ እርሱን አመልካለሁ ለርሱ እኖርአለሁ ለሱ ሐሳብና ፍቃድ ገዛለሁ ለሱ ዘምራለሁ ለሱ ኖርአለሁ በሞትም ለሱ በኖርም ለሱ ነው በቃ ያው ነው ነቱ ያ አባቶች አምላክ ይሄን ነው ይትባረክ አምላከ አባዊነ አብርሃም ይሳቅ ወያይቆብ ነው ያሉት አባቶች ያ አብርሃም ይሳቅ ያይቆብ አምላክ ያ አባቶቻችን አምላክ ይባረክ ለዘላለም ስሙ ይባረክ እና ጌታ ለዘላለም ስሙ የተቀደሰው ተባርኩ ወገኖች እግዚአብሔር እንጂ ጋር ገና አመሰግናለን በርክበሉ ወዳችኋለሁ ጥያቄ አላችሁ ሰዎች ካላችሁ ጥያቄ ጠይቁ መጠይቅ ይችላል አላችሁ በመሴንጀር ላይ ላኩልኝ እና 
ሌሎ ሼር እንደ ያ ስላደረጋችሁ ስለተባበራችሁ ስለምጸልዩልኝ ብዙዎቻችሁ ኢቭን ስለምትመክሩኝ በጽፍ ደረጃ ይሄ እንደዚ ብለባትለው ይሄ እንደዚ ብለብትለው ብላችሁ ያላችሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ከበጎነት ለማቅናት እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ከበጎነት ከጥሩ መንፈስ ተነስታችሁ የመከራችሁኝ ሰዎች የምትሳደቡ የምትራገቡ የምትስፋራሩም ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ይባርክ አሁንት ግን ተደብቆ አይቀርም አሁንት ተደብቆ አይቀርም አንድ ነገር ብናገር አሁንት ተደብቆ አይቀርም ይሄም ተውልድ ያልፋል ኤርሚያስም ያልፋል ሰማይና ምድር ያልፋሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ኡነትና በኡነት ቃል ቀድሳቸው ይላል በዮሐንስ 17 17 ላይ ይህ ቃል ነው ኡነት ይህ ቃል ተደብቆ አይቀርም ዘመን መጣ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ለብዙ ዘመን ሰይጣን ከትራስጌ ከትራስጌያችን በታች አስቀምጠኑ ወይ ደሞ ከብዙ መጻሕፍቶች መካከል በሸልፍላ ያስቀምጠኑ አባቶቻችን እናቶቻችን ማስቀምጣውት እንዳና ነበው ሰይጣን ዘግቶብን ጋርዶብን ይሄንን መጻፍ አቧራውን ያራገፈን አንስተን ነው ስና ነበው ያጥያ ተዳ ተከፍሏል ኢየሱስ ሞቶ ለሃል በስሙ በታምን ንሳና ያጥያት ይቅርታልህ ልጁ ያደርጋል በዘላለም ቤቱ ይቀበላል ብሎ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ በኩል የተነገረውን ቃል አሁን ስና ነሳ ሰይጣን ከያጣጫው ተንጫጭ እን ቃል ይዘ ስታይ ስትታይ መናፍቅ ይሏል የማርያም ጣላት እን ቃል ያዘ እግዚአብሔር ጣላት አይደለም የእግዚአብሔር ጣላት ቃል ሆነ የሰውም ጣላት አይደለም ይቃል እግዚአብሔር ቃል ኡነት ለመናገር ዘመን አሁን ማ አንተ ይቅርት አርጉልኝ እኔ እን ተናግረጭስ በሌላ ጊዜ በራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ እናገራለሁ አብዛኛው ቸርች ሲሄድ ይሄን መጻፍ ማያስተቷል አብዛኛው ወንጌላውያን ጋር ድሮ ይዙ ነበር አሁን ግን አብዛኛው እስከሚባል ሰዓት ማለ ነው ይሄ ሞባይል አለ ጆቻችን ላይ አሁን ሞባይሉ አለ በሞባይል አንዴ ዳውንሎድ አድርገው ይለው ብሎ ሞባይል ነው ይዞ የሚሄደው ሰው ይሄን መጻፍ በራሱ ሁኔታ ለመናገር በራሱ በራሱ አንደኛ ስለያዝኖ አይደለም እንድንበት ስለያዝኖ አንድን እንደዛ ይገኝም እንድነት ገልጣን ስናነበውና ሁለተኛ ስንኖርበት ስንታዘዘው ነገር ግን በራሱ መጻፍ ቅዱስን ይዛችሁ ከተገኛችሁ ገበያ ቦታም ይሁን ሰርግ ቦታም ይሁን ሀዘር ቦታም ይሁን ቤተክርስቲያንም ይሁን መኪና ውስጥም ይሁን ካፌ ውስጥም ይሁን ሆቴል ውስጥም ይሁን የትኛውን ቦታ ላይ ይሄን መጻፍ ይዛችሁ ተገኛችሁ ዓለም ሁሉ ነው የሚገላምጣችሁ የዚህ መጻፍ ተወዳጅ የሆኑ ሰዎች ብቻ እንጂ የሚባርቋችሁ ዓለም ሁሉ ነው የሚገላምጣችሁ ዓለም ሁሉ ነው የሚሰደባችሁ ይስደቡና ይስደቡን የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ዓለማትን ካለመ ኖር ወደ መኖር ያመጣበት ሰማይና ምድርን የፈጠረበት ዩኒቨርሱ በውስጥ ያሉትን ፍጥረታት ጻይና ጨረቃን ኳክብትን በስምናቃቸውን ማናቃቸውን ሁሉ ፕላኔቶችን የኳክብትን ብዛት እያንዳንዱን በቃሉ የፈጠረ እግዚአብሔር በዚህ ቃል ነው ይለኔ ክብሬ ነው አላፍርበትም አልኳችሁ የትኛውን ቦታ ላይ ይሄን መጻፍ ስለተያዘ አጥፈር ወገኖች ያዙ ሴቶች ቦርሳቸው ውስጥ ሁሉ አገር የሚያል የሎሽን ቅባት ተጨምራላችሁ አትያዙ ማለት ያርልም ሎሽን ያዙ ነገር ግን እኔ አንድ አንድ ሴቶች እግዚአብሔር ወንድ ሴቶች አሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው ወንድ በየምለው እንደው በጣም ሲሪየስ ሆኖ ብሎ እንጂ ጾታውን አይደለም በየምለው የብዙ ሴቶች ቦርሳ ሲከፈት ይሄ መጻፍ አይገኝም አንድ አንዶቹ ግን ይዙታል እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባርክ ቸርች ቦታ ላይ ሁሉ ሳያቸው ቦርሳቸው ሲከፈት ይሄ መጻፍ ውስጥ አለ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ያጂ ላንቺ ሳይፈሽ ነው አንብቢ ቁጭ ማልሽበት አጥኙ ቁጭ ማልሽበት ተለማመጁ በህይወት ተለማመዱት ወንድሞች በሞባይል ላይ ዳውንሎድ ያረጋችሁትን ይያዛችሁ ቸርች አትሄዱ መጽሐፍ ቅዱስ ያዙ የትኛም ቦታ ላይ ህይወት ነው ክብር ነው ላን መሰላችሁ ያዙ በየመለው ጌታ ኢየሱስ እንኳን ራሱ እና ጳውሎስ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ይዘውት ሄዱ የነበረው የብሉኪዳንን መጽሐፍት ነው በመጣ ሰዓት ወደኔ ከጢሮዓዳ በመጣ ሰዓት በርኖሱልና በመጻ በጥቅልል ያለውን መጽሐፍት ባካምጣልኝ ያለ ይለምኑ ነበር የዘንድሮ ክርስቲያን ምን አራዳነት አይደለም ፖሊስ ወንድሞች እናቶች ወዳቸዋለሁ በጌታ የሆናችሁ ወንድሞች እህቶች ይሄን መጽሐፍ ያዙ ማያዝ ብቻ ሳይሆን አንብቡ አጥኑት እቃል ሚናገረውን ብቻ አወላለሁ ይቃል ሚናገረውን ብቻ አሜን ላለው ይቃል ማይናገረውን አዋልልም ማይናገረውንም አሜን አይደለም ለማንም ፍልስፍና እና ተረ ታሪክ ማለት ነው አለቀ ደቀቀ በቃ መጻፉ የኮነነውን ኮነናለሁ መጻፉ ያጸደቀውን አጸድቃለሁ 
ይነው ያምላከ ይቃል አረለም ነው ይነው ያምላካችን ቃል ይነው ባነ በእውነተኛ ነቢያትና ሐዋርያት የውላችን ጌታ ሆኖ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ የተናገረን ይቃል ነው ሴቶች ቦርሳቹ ውስጥ ያዙ ወንዶች አትፈሩ ጂንስና ልብስ ለብሰ ስትጣ ወደ ቸርች ስቴድ መጻፉን ያዝ ይሄንን ዘንድሮ አማረልን ያሉ ሁሉ ማለት በሚዲያ ላይ ሁሉ ሳይቀሩ ያሉት እንተ ታብሌት ምናም ነገር እኔ ልዩ ነገር ሌላ እንግዳ ነገር ላንም በካሎ ነው በስተቀር ከዚህ ቃል አንብብ ያለቅሙነት ለማን ለመናገር ከነኚ ላይ እኔ አላነብብ ማንበብ ዋጥያት ነው ማለት አይደል አላነብም ሲጀምርም ራሱ ነው ቻለ ችግር አለው ምናልባት አንድ እንግዳ ጋብዛው ለበዚ ጉዳይ ላይ ማለት ነው እዚ ላይ ራሱ ዳውንሎድ ምን አረጋቸው መጻፍ ቅዱሶች አብዛኞቹ ትርጉማቸው የተሳታሱ ትርጉሞች ሁሉ መጣዋል በጣም ብዙ ትርጉም ራሱ ነው ቻለ በዚ ጉዳይ ላይ ሚናገርሰዋልና እሱን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ጊዜ ሰጠን እንጋብዘውና እንሰማለን ከሱ አገልግሎት ማለት ነገር ግን እግዚአብሔርን ቃል ያዙ ስለዚህ ምን ነው ይህን መጻፍ ቅዱስ ስንይዝ በመጀመሪያ ሰይጣን የሚደነግጠው ይህን መጻፍ ስትይዝ ነው አንድ ይህን መጻፍ ቃል ያስቀው አትገልጠው ካል ገለጥካ አታነበው ፕሮሲጀሩል ከነዚህ ነው በመጀመሪያ ከተቀመጠበት ቦታ ስታነሳ በቃ ሀገር ሁሉ ይናወጣል ከተቀመጠበት ቦታ አነሳው ማለት ለታነበው ከሆነ ማለት ነው ከተቀመጠበት ቦታ አነሳው ከዛ ያስከው ከያስከው በኋላ ገለጥከው ከገለጥክ በኋላ ታነበዋለህ ካነበብክ በኋላ ታሰላስላዋለህ ካሰላስልክ በኋላ ለትታዘዝ ነው ይሄንን ፕሮሲጀር ተከተለን ከሄድን የሰይጣን መንግስት እንደሚፈር ስለሚያቅ ብዙ ሰዎች መጻሕፍ ቅዱስ ያነቡ ሰይጣን ራሱ ከሚዋጋው አንዱ ማለት ነው ያዛጋቸዋል ያንጠራራቸዋል እንቅልፍ እንቅልፍ ይላል እንዳይገበ ያረጋል አይናችንን የሚጋርድ ነገር አለ በቃ ስልኩ ሁሉ ተደውሎ ማክ ስልኩ ሁሉ ይደውልብሻል ሌላ ነገር ብሬኪንግ ኒውስ ኮ መጣ ብሎ ወይ ዜና ነገር ይመጣል ምንም በቃ ማይመጣው የለም አልኳችሁ በዛ ላይ ይቃል ይሄን እግዚአብሔር ቃል አነባለሁ ጊዜ ሰጥቼ ብላችሁ ለክስት ጀምሩ ከአገርም ከምድሩ ሁሉ በቃ ከየሰርቻው ሁሉ እናንተን ፈልጎ የማይቆሉ ለመፈለግ ይመጣል ያኔ ጥርቅም ማርገሽ ስልኩን ዘክተሽ አደገኛ የሆነ ጥሪ ካል ሆነ በስተቀር ማለት ነው ናርባ ሰው ወይ ታማው ወይ አደጋ ለሆነው ድረሱ ተብሎ ሊጠራ ይችላል ሆነ ከዛው ጭግን ሆነ ከሆነ ጥርቅም ማርገሽ ዘክተሽ ቁጭ ብለሽ መጻፍ ቅዱስን ማንበብ ሰይጣን ሆም ብሎ ያንን ወጥ ምድ ያመጣው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ስጡ ጌታ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን ማንንም አገልግሎት የማንንም ቤተ እምነት ከዚህ መጽሐፍ sultan sir ነው ከዚህ መጽሐፍ sultan sir ይወጣ አገልግሎት ከዚህ መጽሐፍ sultan sir ይወጣ ማንንም አገልግሎት ማንንም ቤተ እምነት አንሰማው ሁላችን ከዚህ የእግዚአብሔር ቃል sultan sir በታች ነን አንደኛችን ገዢያችን የምንተዳደረው የምንንበራበት ለህይወታችን ይሁን ዘንድ በዚህ ምድር ላይ سنኖር እግዚአብሔር የመከረን የገሰጸን ያስተማረን በነቢያቱ ባዋሪያት ሆኖ የተናገረን ይህንን ቃል ነው ለዚህ ቃል ሁነት እንኖራለን ለዚህ ቃል ሁነት እናገልግላለን ጌታ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን መቼም አራዲስ ሰው ሰዎች እንዳላችሁ ተስፋ ላረግም ላራርግም ይችላል ምክንያቱም ስለማላቅ አዳዲስ ሰው ሰዎች ካላችሁ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ትርጉም ይሄ ነው ጌታን መቀበልን ፈልጋለን ብላችሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት እንደምለው የማንንም ስም ጥሩ አይደላችሁም አዳኙን ስም ጥሩ አዳኙን ስም ጻፉት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብልጭ ከቅድስ ድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፉ ወይ ጂሰስ ብሎ የሚለውን ስም ጻፉ ወይ ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፉ በመሴንጀር ላይ ወይ ደግሞ በዚህ ላይ ጻፉ ደው ያገኛቸዋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች መጣይቅ ይችላልላችሁ በውስጥ መስመር ላይ ብርክ በሉ አወዳቸዋለሁ በዚህ በጆስ ይመዝሙረው ምን ላይያየው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እናንተም ተባረኩ ለዛሬ ዚላ በቃሎ ረጅም ሰዓት ነው ሰርኩትኝ ሻሎም በዚህ መዝሙራ ምን ጨርሰው ተባረኩ ኢየሱስ ሚላውን ስም ጻፉ ካላችሁ
ሰዎች የዚህ ያላችሁ ሺህ አመት ላይ ነኖር በዚህ ምድር ላይ ለእግዚአብሔር አብልጅ ኑሩለት ለኑሩለት እንኑሩለት ጌታ የሚፈልገው ህይወትን ይፈልጋል ኑሮን ይፈልጋል سنታመንለት ይታመናል ጌታ ከኛ ጋር ይቆማል ምንም ያላመት ላናልፍ ማን ምላን ኑር በዚህ ምድር ላይ በጽድቅ ላይ እንዳትቀልዱ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ እንዳትቀልዱ በወንጌል ላይ እንዳትቀልዱ በህይወታችንም ላይ አትቀልዱ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይወዳችኋል ለናንተን ምኛንም ይወደናል መውደዱን ልጁን ያ ዓለም መድኃኒት አርጎስ ከመስጠት ድረስ ወዶናል በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እንዲው ዓለሙን ወዶዋል ዓለም በልጁ አመኑ እንዲደን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላቀውም ነው ብሎም ይለው ስለዚህ መወደዳችንን ምናቀው እግዚአብሔር ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሊያተርፈን ተስፋ በገባው መሰረት የዛሬው 2000 አመት እንደ ተስፋው ቃል በነቢያት የተነገረለት ጌታ ተወልዶ ሊያድነን መጥቷል ስለዚህ በስሙ በማመን ብቻ በእግዚአብሔር ልጅ ንስሐና ያጢያት ይቅርታችሁን ያልተቀበላችሁ ሰዎች ኑ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ይወዳችኋል እነዛ የምረት ጆቹ ዛሬም ተዘርግተው እናንተ ይጣራል ካላችሁ አንድ ሰው አይቻለሁ ኢየሱስ ብሎም ይለውን ስም ጻፉ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ
መንፈስ ቅዱስ ስም ለዘላለም የሚባርክ አቀም ስጠን አግዘን በጽድቅ እንድንኖር በቅድስና ህይወት እንድንመላለስ አንተን በመፍራት እግዚአብሔር በዚህ ዘማዊና ተማማት ወልድ መካከል በእውነተኛ ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ በቃል እንደተናገርከን በአለም ብርሃን ሆነን ጨው ሆነን እንድንታይ የተናገርከን እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ወደ ተራራው ጫፍ ላይ
እግዚአብሔር እናመሰግናለን ምሽታችን ቀናችን ሁሉ በሰመሰለት ተባረከ ስለነበረን ግዜ ሁሉ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በቀሪ ዘመናችን አቅም ጉልበት ስጠን ኃይልን ስጠን እግዚአብሔር አላማ እንደተዘ እንዳያዘ ሰራዊት ይቺ ከመድረ በዳ ወዷ ላይ ተደግፋ መጥጣ ማና ተብሎ የተጻፈው ቃል አንተን አላማችን አድርገን ወንጌልህን ቃልህን አላማችን አድርገን የጽድቅና የቅድስና አንተን ይመፍራት ይሁት አላማችን አድርገን የምንነሳ በዚህ ትውልድ መካከል አቤቱ ልዩነትን በማምጣት ኖ በዛ ትውልድ መካከል ሲኖር በጽድቅ ህይወት ዓለም እንደኮነነ ጌታ ኢየሱስ ካንተ በተካፈልነው የጽድቅ ህይወት ዓለምን እየኮነነን አቤቱ ወደንሳም ይደርሱበትን የወንጌል ሁነት እየሰበከን እንድንኖር እንትረዳን እንፈቅዳለን በራሳችን ኃይልና ጥበብ ይሄን ልናረጋንችልም የምትረዳና አንተን ጸጋና ኃይል እንድሰጠን አቤቱ በኢየሱስ ምጽለ ያለው የደከሙ ጉልበቶች ይበርቱ የላሉ ጆች እግዚአብሔር እንደገና ይጠንክሩ በኢየሱስ ክርስቶስም ባንተ ዘንድ እንደገና እንደገና አምላክነና የሳተይ ይመለሳል ይወደቀይ ይነሳል እንደገና አምላክ ነህ ድልን ምሰጥ ጌታ በህይወታችን ብዙ ዘመን እድን ሰጣናል አሁንም አቤቱ ጌታ ሆይ የመረት ጆች በእኛ ላይ ለመልካም እንዲዘረጉ በትውልዳችን ሁሉ በመረት እንዲዘረጉ ያልዳኑን ዲድኑ የዳንን ሰዎች ደሞ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገረን በአዋሪያቱም እንደተባልን አቤቱ በጽድቅ ህይወት አንተን በመፍራት በእውነተኛ ብርሃን ይህ ምሳሌነት በእውነተኛ ይጨውነት ምሳሌነት በቀሪው ትውልድ የህይወት ዘመናችን ላይ ጌታው አንተን አገልግለን እውነተኛ ምሳሌ ሆነን በኢየሱስ ክርስቶስም እንድንልፍ እንትራዳን እንጸልያለ ሳው በኃይሉ ችሎት ይበረታ ዘንድ አይችልም አቅማችንን የምታውቅ እግዚአብሔር ጉልበታችንን የምታውቅ እግዚአብሔር በዚህ ዘማዊና ጠማማ ትውልድ በካከለ ለራሳችን ሐሳብና አፍቃድ አሳልፈ አትስጠ ለሰይጣን ምክር ለሰይጣን ሽንገላ ሰይጣን ወደኛ በሚያመጣው በስጋችን ድክመት ላይ ሆኖ በሚያባብለን እባበተ እንቆሉ ይሁን እንዳሳታት ተብሎ እንደተጻፈ ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ከክርስቶስ ንጽህና እንዳትጎዱ ሉፈር አለው እንዳሉ ይቀደሙት እነኛ ደጋጋ አባቶች አዋሪያት አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚያስፈራ ነገር ብዙ ነገር ቢኖርም የጸጋን ጉልበት እንታመናለን ለእቶቼ ለሆን ድሞቼ አቅም ጉልበት እንድሰጥ ሰመህን ለሚጠሩ ተንበርክከው አንተ ለሚጠሩ እግዚአብሔር በአረም ምድር ሆኖ እግዚአብሔር ስራ እየሰሩ እቃ ያጠቡ በብዙ መከራ ውስጥ ሆነው ወደ አንተ የሚጮሁትን በአውሮፓም በካናዳ በአሜሪካ እኔም ባለውበት ምድር በተለያዩ ዓለማት ምድር ላይ በቅንነት አንተን ለሚጠይቁና ለሚጠሩ በእውነት የምትመለስ አምላክ ነህ ፍትህን አብራለን እንላለን ፍትህን አብራለን ጌታ ኢየሱስ የኛስም ገኑ አይታይ ገኛስም ገኑ አይወጣ እግዚአብሔር ወደግመን እንላለን እኛም እንደ ዮሐንስ ከኛ በታች እግዚአብሔር አትሆንም አንተ አንተ ከኛ በላይ ነህ እኛን ቀድመህም አንተ ቀደመን ያንተ ስም ከሁላችን በላይ ከስሞች ሁሉ በላይ የሚበልጥ ስም ነው አቤቱ ጌታ ሆይ የኛ ስም ጌታ ኢየሱስ ካንተ ስም በታች እየተገዛ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ላንተ ክብር እንድንኖር እንትረዳን እንጸልያለን በክብር ሁሉ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እንዳንጋፋ እንትረዳን የትኛውንም ነገር ብታደርግብን ሙታን በጆቻችን ቢነሱ ወንጌል ቢሰበክ ብዙ ተአምራቶችና ድንቆች በጆቻችን ቢገለጡ እግዚአብሔር ከራሳችን ከኃይል ከጠበባችን እንዳደረግኑ መስሎ ጌታው የክብርን እንዳንወስድ የጸጋው ሁሉ ባለቤት አንተ ነህ ከየት እንዳነሳኛው ቃልለው ወንድሞቼ እህቶቼን ከየት እንዳነሳቸውና አውቃለን ጸጋን የሰጠን አንተ ነህ በንዘምር በንሰብክ በናገርግል ጌታው የተናንተና እንደዚህ አልነበርን ሰዎች ነን አሁን እንደዚህ ሆኑ ባንተ ምረት ነው አቤቱ ጌታ ሆይ አሁንም ኃይል እንድትሰጠን ትውልዳችን እንዲድን አቤቱ በኢየሱስ ሙነቱ ነው ደማውቅ እንዲደርሱ አይኖቻቸውን እንድትከፍት በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ለምንሃለ ይወንጌል ሙነት እንዳይነገር የሚከለክል የትኛውም እግዚአብሔር ከሃይማኖት በስተጀርባ ሆኖ የሚሰራ በባህል መልክ እግዚአብሔር በአይናው መልክ የክፉ ሰዎች ልብ የሚያከፋ ምክርን የሚመክር ያቄ ጦፌልን ምክር ከንቱ እንዳደረክ በባሪያ ህብዳዊት ላይ የተመከረውን ምክር ያአቤሴሎምን ምክር ከንቱ እንዳደረክ አቤቱ ጌታው ለጽድቅ ካንተ ጋር ቆሙ የሚያገለግሉ አገልግሎዎች በእነሱ ላይ የሚነገር የትኛውም ክፉ ወሬ እግዚአብሔር የሚመከር የትኛውም ክፉ ምክር አቤቱ በነብዩ በባሪያ በነብዩ በኢሳይያስ አፍ ለይሁዳ ቤት እንደተናገርክ እግዚአብሔር ሶሪያ ከኤፍሬም ጋር ተባብሯል የሚባል ወሬ ለዳዊት ቤት በተነገረው ሰዓት ላይ የዱር ዛፍ በንፋስ እንደሚናወጥ ልቦ ህዝቡ የዝቡ ልብ በተናወጠ ሳል ላይ ባሪያ ነብዩ ኢሳይያስ ልከክ ከሰማው ቃል የተነሳ ትፍራ ብለህ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንደተናገርክ ዛሬም ማምላካችን ነህ አቤቱ በኢየሱስም የሚያስፈሩን ነገሮች ሁሉ ከዙሪያችን ትጠርጋለህ በህይወት ዘመናችን በበሽታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በማጣት በተለያየ አይነት የህይወት ውጣ ወረድ ላይ ላሉ አቅም ጉልበትን የምሰጥ አምላክ አንተ ነህ አቤቱ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን እገለው አለው ብሎ መልሼ ባሪያ አድርገው አለው መልሼ በገለው አለው ብሎ ከበስተኋላው ተከታትሎ አጎቱ ላባ ያይቆብን ወደ አሳየው የተስፋ ምድር ወደ አባቱ ወደ ኢሳቅ 
ወደናቱም ወደ ርብቃል ይመለስ እግዚአብሔር ከነበረበት ከሶሪያ ምድር ተነስቶ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ወላባቶቹ ለአብርሃምና ለይስሐቅ የገባውን የተስፋ ቃል ልትፈጽምለት ወደዛ ያቀና ያለ ላባ መልሶ እንደገና ባሪያ ሊያደርገው ከበስተኋላ ብዙ ሰራዊት አስከትሎ በሄደበት በዚህ ያለሊት ከፍለፊት ኤሳው ከኋላ አጎቱ ላባ የሚገሉት በመሐከል ላይ አጣብቀውት ወደ አንተ በጨው ሰዓት ላይ በጥኔኤል በዛ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በዛ በያቦ ቆንዝ ላይ ተገናኝተህ ስሙን ያስጣልከው ስለሱ እግዚአብሔር ጌታ አባቶይ በኤሳው ፊት ሞገስ የሰጠው በእግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በላባን ፊት እግዚአብሔር ወይ እንዳትነካው በለ ያስጠነቀክ ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ለኔም ለህቶቼም ዛሬ ማምላካችን ነህ አቤቱ ከፊት ከኋላ ሚያስፈራሩን ከፊት ከኋላ ሚያስጠነቅቁን ወደ ፊት ብንሄድ ይገልኝ ያለ ወደ ኋላ መመለስ ይገልኝ ያለ ብለን በምን ፈራበት ነገር ሁሉ ጣልቃ ንፍገባለን እንጸልያለን ለዘላ ዓለም ስም ይባረክ አሶራውያን መጣው እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ አደጋ ሊጥሉ መጣው በዚያን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ያ የአዛብ ንጉስ የሆነ በእስራኤል ላይ ወጥቶ አደጋ ሊጥል ኢየሩሳሌምን ሊያፈርስ ህዝቦቿን ሊማርክ በመጣ ሰዓት ላይ ሰናክሬም የተባለው 85 ሺህ ወታደሮችና ጦሮችን አስከብአስከትሎ እግዚአብሔር በእስራኤልን ከተማና ኢየሩሳሌምን በከበበ ሰዓት በዚያ አለሊት ከጻፈው የክፉ ምክር ደብዳቤ ተነሳ ህዝቂያስና እግዚአብሔር ህዝቡ ተናውጦ በነበሩበት ሰዓት ባሪያን ነብዩ ሳያስልከህ ከሰማው ቃል የተነሳ ተፍራ እኔ መንፈስን ልክበት አለሁ ተሰራዊቱ ሙሉን በአንድ ለሊት እንደሚሞቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንደተናገርከው በዚህ አለሊት እግዚአብሔር በስምንት አመነ እንጸልያለን እህቶቼን ወንድሞቼ እኔንም በስሙ በተጠራ ህዝብ ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንደ ሰናክሬም ክፉ ደብዳቤን የሚጽፉ እንደ ሰናክሬም ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ለማጥፋት የሚተባበር የጨለመው ኃይል ጉልበት ሰዎችን ሁሉ የሚያስተባብር ክፉ መንፈስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ በተሰጠኝ የልጅነት ስልጣን በዚያ አለሊት አንድ መልአክ ልከህ ከአሶራውያን መንደር የነበሩትን 85 ሺህ ለነገ ኢየሩሳሌምን ወጥተው በቅጥሩ ላይ ድንጋይ ሊወረውሩ ቅጥር ቀሳይፍል ሊወረውሩ ኢየሩሳሌምና ህዝቦቿ ሊያስጨንቁ ሊወጉና ሊማርኩ የመጡት አንድ መልአክ ለከ በለሊት ያሶራውያንን ወታደሮች በድንኳኖቻቸው ውስጥ በድን እንዳደረክ ለነገ ሊገሉን በመጡ ጣላቶቻችን ላይ በዚህ ለሊት በዚህን ቀን በእቶቼም በእኔም ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በወገኖቻችን በትውልድ ሁሉ ላይ የተመከረ ክፉ ምክር በኢየሱስ ክርስቶስም የፈራረሰ እንዲሆን እንጸልያለ መልካም ይቱጅህ አቤቱ ዛሬም ከኛ ጋር አነች አቤቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እና መሰግነሃለን የሕዝቂያስ አምላክ አምላካችን ነህ አቤቱ ጌታው ክብር ሁሉ አንተ ይሁን ዘንዶ በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ ከበስተኋላ ወንዝን ሚያፍለዋ አፈሰሰባት ሴቲቱን ምድሪቱ ረዳቻት ዘንዶ ሚያፈሰሰውን ካፉ አይ ካፉ ተቀበላ ዋጠቹ እንደሚል አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ክፉ በእኛ ላይ የመከረው በቤተክርስቲያን ላይ የመከረው በዚህ ቃል ህላ ይዋሻው የትኛው የሰይጣን የተፈው የትኛው ነው የዚህ ዮንገል ኡነት የሚቃወም ነገር ጌታ አባቶይ ለባሪያ ለሙሴ ጌታ አባቶይ በሰጣው በዛች በትር ላይ ሄድ በፈርዖን ፍጣላት በለባርከው ሰዓት እንደ ጣላት እባብ እንደሆነች የፈርዖንም ጠንቋዮች ሲጥሉ እባብ በሆነ ሰዓት ላይ የሙሴ በትር የጠንቋዮቹም በትር እንደዋጠች አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህ ምድር ላይ ያለ የትኛው የሃይማኖት ትምርት ከዮንገል ኡነት የወጣ ትምርት በዚህ ዮንገል ኡነት እንዲዋጥ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለ ዓለም ሁሉ ኢየሱስ እንደሚል እግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ ኢየሱስ እንዲል አዳኝሙን ስም እንዲጠራ ልጅን ከፍ እንድታረገው ጌታ መንፈስ ቅዱስ እሱ የሆነት መንፈስ በመጣ ሰዓት ላይ ያ ከብረኛል ብለ እንዳልክ አቤቱ ጌታ ኢየሱስን እንድታከብረው ጌታ በአውሮፓ በመካከለኛው ምስራቅ በኤዥያ በአፍሪካ እግዚአብሔር በአውሮፓና በካናዳና በአሜሪካ በባህርና በኤብስ ላይ ባሉ በሰማይና በምድር የከበረውን የልጅን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ እንድታረገው አቤቱ ሁላችን እንድናንስ ጌታ ሆይ በልጅ በኢየሱስ ስም ይሄን እንድታረግ እንለምንሃለን ክብር ሁሉ ለተቀደሰው ለስም ይሁን በነገር ሁሉ ከፍ በል በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝ ስም ጸለይን አሜን ተባረክ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጌታ ክብሩን ይሰድ እግዚአብሔር ለዘላለም ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ጌታችን ነው ጌታ ይወደናል ተባረኩ ወዳችኋለሁ ጸልዩልኝ ስለኔም ስለቤት ሰበይ ስለ ያንዳንዳችን አንዳችን አንዳችንን ጸልይ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተቀደሰውን ተባረኩ ወዳችኋለሁ ሻሎም